شروع کریں گے آج نوٹ کر لیجیے آخری بار دو صورتیں جو آ رہی ہیں وہ الحمد للہ سے شروع ہو رہی ہیں سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی پھر سورہ انام آئی تھی پھر پہلے پندرہ پارے میں سورہ کہاف سورہ صبح مکی ہے اس میں ففٹی فور آئے تھے اور سکس رکو ہیں پھر سات پاروں کے بعد بائیس میں پارے میں سورہ سبا پھر اس سے آگے سورہ فاتح بھی ہے یہ جوڑے کی شکل میں ہے اور یہ دونوں الحمد للہ سے شروع ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ لذی لہو معافظ سماواتی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں وہ جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے و معافل اردی اور جو کچھ زمین میں ہے و لہ الحمد اور اسی کے لیے ہیں سب تعریفیں فی الآخرہ آخرت میں بھی و هو الحکیم الخبیر اور وہی نہایت حکمت والا ہو خبردار ہے کل تعریفیں کل حمد اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی ملکیات ہیں وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے باخبر ہے اور کامل حکمت والا ہے یا لمحوں وہ جانتا ہے ما یا جو جو داخل ہوتا ہے فی الردی زمین میں و ما یا خروجو اور جو نکلتا ہے منہا اس میں سے و ما یا ظلو اس میں سے اور جو اترتا ہے منہ سمائی آسمان سے و ما یا یا روجو اور جو چڑھتا ہے فی ہا اس میں و ہوار رحیم الغفور اور وہی نہایت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے اور آخرت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ حضور کا نام بھی اسی سے ہے محمد احمد حامد نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امت جو ہے بہت حمد کرنے والے ہیں اس روز جو میں اللہ کے حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور نازل ہوتا ہے اور چڑھتا ہے اس میں سے وہ غفور ہے وہ رحیم ہے وقال لذینہ اور کہا ان لوگوں نے جو انہوں نے کفر اس کی کوئی ہے تفسیر کہ جو زمین سے نکلتا ہے جو چڑھتا ہے اس میں ہے کہ وہ یہ تعریف ہے نا قیامت والے تعریف تو پہلی آیت میں ہے نا حمد میں جہاں ذکر ہو رہا ہے جی الحمد فی الاخرہ اب یہ عالم ما یا لی جو فل دوسری آیت جو ہے جی عالم ما یا لی جو فل اور بھی وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے کیا کیا داخل ہوتا ہے زمین میں کیا کیا نکلتا ہے اور جو جی جیسے مثلا بارش اور وہ ہے نا بارش اولے گرج بجلی ہے اور برکات برکات لاہی وغیرہ آسمان سے اترتی ہیں ہاں جی فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا نزول ہے یہ سب چیز آسمان سے اترتی ہیں بالکل ٹھیک ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے یعنی فرشتوں اور اعمال جو ہیں ٹھیک ہے جی فرشتے جو ہیں وہ ظاہرہ اوپر سے بھی اترتے ہیں اور پھر یہاں سے زمین سے بھی آسمانوں کی طرف ٹریول کرتے ہیں واپس ظاہرہ ان کی وہ شفٹ بھی لگی ہوتی ہیں ڈیوٹیاں بھی آنے جانے کی جو اعمال پیش کرتے ہیں یہاں سے لے کے اوپر اعمال بندوں کے لے کے اوپر جاتے ہیں فرشتے دعائیں بھی زمین سے ہی اوپر چڑھتی ہیں اللہ کے طرف اور پانی جیسے آپ نے اوپر سے جو نازل ہوتا ہے تو اسی طرح زمین سے بھی تو جاتا ہے نا پھر بخارات بن کر یعنی پانی جو ہے وہ کیونکہ پانی کوئی پیدا نہیں کر سکتا 
وہی پانی ہے جو اللہ نے پیدا کر دیا ہوا ہے اور وہ جب زمین پہ ہوتا تو وہ خشک ہو کے مطلب جیسے ہے نا سمند اس کی سورج کی گرمی سے یا ویسے جو ہم ویسے بھی پکانے میں بھی جو وہ جب بھاپ بنتا ہے تو پھر بھاپ کہاں جاتی ہے پھر اوپر ہی جاتی ہے اور پھر اوپر سے وہی ٹھنڈی ہو کے دوبارہ بارش کی صورت میں نیچے اترتی ہے تو وہ بس اس کا واٹر سائیکل بھی جو ہے وہ بھی چل رہا ہے زمین سے اوپر اوپر سے نیچے بہت بہت پیاری آیت ہے اس میں بہت ہے لیکن ڈیفینیٹلی ڈیٹیل کی بہت ہو سکتی ہے اب زمین میں جو داخل ہوتا ہے جو ڈیڈ باڈیز ہیں دیکھیں اوپر سے روح آتی ہے جو مطلب جو انسان پیدا ہوتے ہیں اور پھر جب وہ زمین میں چلا جاتا ہے یعنی زمین سے نکلتا بھی اور زمین میں جاتا بھی ہے بیج ہم بوتے ہیں وہ زمین میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس سے پودا نکل آتا ہے تو زمین میں بھی جو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بیان کی ہیں جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آسمان کی طرف جو کچھ چڑھتا ہے اور آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے سبحان اللہ بہت زیادہ چیزیں ہیں اس میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل ہو سکتی ہے پوری مطلب زندگی کا جو ہے سائیکل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایک آیت میں اور وہ بہت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا اور اس میں کتنی انسان جو ہے وہ کتنی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں میں لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ بہت رحم کرنے والا بہت بخشنے والا ہے اب جو آسمان کی طرف جو ہمارے اعمال چڑھ کے جاتے ہیں اب اس میں کتنی جو ہے نافرمانیاں بھی جاتی ہوں گی رپورٹ ہوتی ہوں گی اللہ کے پاس آسمانوں کی طرف جو کچھ چڑھتا ہے لیکن وہ بہت رحم کرنے والا بخشنے والا ہے ایک اور آیت میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر جنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑنے لگے تو زمین پہ کوئی جاندار چلتا پھرتا نظر نہ آئے لیکن اس کی رحمت جو ہے وہ ڈانپے ہوئے ہیں اللہ اکبر چلے بار بار آتا ہے غفور الرحیم غفور الرحیم بالکل بالکل چلے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذين اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر و کفر کیا ولا کفر و کفر کیا لا تاتینا لا تاتینا سا نہیں آئے گی ہم پر قیامت قل بلا کہہ دیجئے کیوں نہیں وہ رب بھی قسم ہے میرے رب کی لا تاتین نہ کہ کم البتہ وہ ضرور آئے گی تم پر عالم الغیب اس رب کی طرف جو جاننے والا ہے غیب کا لا یا زبو نہیں پوشیدہ رہتی ان ہو اس سے کوئی چیز مسقال و ذرہ دن ایک ذرے کے برابر پھر سماواتی آسمانوں میں ولا فی الارضی اور نہ زمین میں ولا اصغر اور نہ کوئی چیز چھوٹی من ذالی کا اس سے ولا اکبر اور نہ بڑی اللہ مگر فی کتاب مبین اور واضح کتاب لوہ محفوظ میں درج ہے اور یہ کہتے ہیں کافر کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی یہ ابدی نہیں ہے کتنے عرصے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ طے ہو چکا ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس کو ایک دن ختم ہونے ہونا ہے اور جس طرح یہ پہلی ہے اسی طرح سے یہ واپس لوٹ جائے گی کہہ دیجئے کیوں نہ کیوں نہیں مجھے میرے رب کی قسم وہ آ کر رہے گی آ دھمکے گی تم پر مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے اس سے غائب نہیں ہو سکتا کچھ ذرہ بھی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور جو اس سے بڑی ہو مگر یہ وہ کتاب مبین میں روشن میں کتاب میں موجود ہے مطلب اس میں بھی جیسے ہے پسند بھی کھائی اور سیوا بھی تاکید کا اور اس میں مزید لام تاکید یعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی وہ تو بہرحال صورت آنی ہے جو غائب اور پوشیدہ اور دور نہیں یعنی جب آسمان و زمین میں کا کوئی بھی ذرا اس سے غائب اور پوشیدہ نہیں تو پھر تمام اجرا منتشر جو مٹی میں مل گئے ہوں گے جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کر دینا کیوں ناممکن ہوگا یعنی وہ لوہے محفوظ میں موجود اور درج ہے لیزینہ تاکہ وہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو آمن و ایمان لائے وہ آمل و صالحات اور انہوں نے عمل کیے نہیں تو الائے کا لہوم مغفرات ورس کن کریم یہ لوگ ان کے لیے مغفرت اور نہایت اچھی روزی ہے یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی اور تاکہ بدلہ دے جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے اگر نہیں آئی قیامت تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی ان کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا کی لذت کو چھوڑا 
نیک کمال کیے اپنا عیش کو چھوڑا انہوں نے جان جھوکوں میں ڈال لی انہوں نے جہاد کیا انہوں نے قتال کیا انہوں نے اپنی دنیاوی اتوار سے اپنے مستقبل لگائے کیوں ان کو کوئی بدلہ نہ ملے یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور باعزت روزی بھی ہے ولزینا ساؤ اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی فی آیات دینا ہماری آیتوں میں معاجزینا ہمیں آجز کرنے کی اولائی کا یہ لوگ لہم عذاب من رزن علی ان کے لیے عذاب بدترین قسم کا نہایت دردناک یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتیں جھٹلانے میں کوشاں ہیں ہرانے میں تو ان کے لیے عذاب ہوگا بہت دردناک وہ یار اللہ اور دیکھتے یقیناً رکھتے ہیں اللہ وہ لوگ جو اوت العلم اللہ دیے گئے علم کے وہ جو اون ضلع الہ کا نازل کیا گیا آپ کی طرف میں رب بے کا آپ کے رب کی طرف سے ہو الحق وہ حق ہے وہ یہ دی اور وہ ہدایت کرتا ہے الا سرات العزیز الحمید راستے کی طرف جو نہایت غالب لائق ہے حمد و ثنا اللہ کا ہے تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے جو چیز نازل کی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے اور یہ ہدایت دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وقال اللہ کا فرو اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حل ند الکم کیا ہم رہنمائی کریں تمہاری اللہ رجول یونکم ایسے آدمی پر جو خبر دیتا ہے تمہیں ازا مزق تم تم پارا پارا کر دیے جاؤ گے کلا ممز ممز بلکہ ہی بالکل ہی پارا پارا کیے جانا ان نقم تو یقیناً تم لفی خلق خلق جدید البتہ ایک نئی پیدائش میں ہوگے اس میں یعنی دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ کی طرف سے وہی اور رسالت کا دعویٰ یہ اللہ کا یہ اور یہ اس کا اللہ پر افطرا ہے یا پھر اس کا دماغ چل گیا اور دیوانگی میں ایسی باتیں کر رہا ہے جو غیر معقول ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ گمان کر رہے ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عقل و فہم اور ادراک حقائق سے یہی لوگ قاصر ہیں جس کی وجہ سے یہ آخرت پر ایمان لانے کی وجہ اس کا انکار کر رہے ہیں جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی عذاب اور یہ آج ایسی گمراہی میں مبتلا ہیں جو حق سے غائد درجے دور ہے بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی جان بڑی گمراہی میں پڑ گئے ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی آخرت کا ان کو یقین ہوتا تو ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی آ فلم یارو کیا پھر انہوں نے دیکھا الا ما بینا ایدی ہند اس کی طرف جو ان کے سامنے ہے بما خلف ہم اور جو ان کے پیچھے ہے بنا سمائی آسمان سے ول ارد اور زمین سے ان نشا اگر ہم چاہیں نق صرف دھسا دیں بہم الردا ان کو زمین میں اور نسقط یا ہم گرا دیں علیہم ان پر کسافن ٹکڑے بنا سمائی آسمان سے ان نافی ذالی کا بے شک اس میں لا آیاتن لکلی ابدم منیب البتہ عظیم نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے یعنی اس پر غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی زجر و توبیق توبیق کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آخر آخرت کا یہ انکار آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ورنہ جو ذات آسمان جیسی چیز جس کی بلندی اور وسط ناقابل بیان ہے اور زمین جیسی چیز جس کا طول و عرض بھی ناقابل فہم میں پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے اپنی پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کر دینا اور اسی اسے دوبارہ اسی حالت میں لے آنا جس پر وہ تھے کیوں کرنا ناممکن ہے یعنی یہ آیت دو باتوں پر مشتمل ہے ایک اللہ کے کمال قدرت کا بیان جو ابھی مذکور ہوا دوسری کفار کے لیے تمبی و تحید کے جو اللہ آسمان و زمین کی تقریب پر اس طرح قادر ہے ان پر ان کے مابین ہر چیز اس کا تصرف اور غلبہ ہے اور جب چاہے اس ان پر اپنا عذاب بھیج کر ان کو تباہ کر سکتا ہے زمین میں دھنسا کر بھی جس طرح قانون قارون کو دھنسایا یا آسمان کے ٹکڑے گرا کر جس طرح اصحاب الکا کو ہلاک کیا گیا
ولاقت آتینہ داؤدا اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی داؤد کو منہ اپنی طرف سے فضلا فضیلت یا جبالو اور ہم نے حکم دیا اے پہاڑ اب اب بھی تم تسبیح دہراؤ معاہو اس کے ساتھ بد طیر اور پرندوں کو بھی کہا ہوا و النا اور ہم نے نرم کر دیا لہ الحدید اس کے لیے لوہا اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے اپنی خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا اور ہم نے حکم دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی ان کے ساتھ آواز سے آواز ملا کر ہم میں شامل ہو جائیں اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہے کو انہیں انہیں مل یہ کہ تو بنا صاحب غاتوں وقت در کامل کشادہ زرے اور مناسب انداز رکھ پھر سرد کڑیاں ملانے میں و عمل اور تم سب عمل کرو نیک انی بیما تعملون بصیر بے شک میں ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں کہ اے داؤد ہم نے تم ایک کام سکھا دیا اب تمہارے لیے آسان کر دیا اب اسے بناؤ ذلح کشادہ اس میں کڑیاں ملاؤ حساب کے ساتھ اور نیک عمل کیا کرو یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اسے ہم دیکھ رہے ہیں ولی سلیمان الریحا اور تابع کیا سلیمان کے ہوا کو ادوہا اس کا صبح پھر پہرے پہر کا چلنا شہروں شہروں و رواح ہوا ایک ماہ کے مسافت تھا اور اس کی شام اس کا شام پچھلے پہر کا چلنا بھی شہروں و اصل نہ ایک ماہ کی مسافت تھا اور ہم نے بہا دیا پہاڑوں سے لہو آئین القطر اس کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ وامن الجن اور کچھ جن تھے میں یا ملو جو کام کرتے تھے بینا یدے ہی اس کے سامنے بھی اس نے روپے ہی اس کے رب کے حکم سے وہ میں یز اور جو سرکشی کرتا من ہوں ان میں سے امرنا ہمارے حکم سے نزق ہو ہم چکھا دیتے اس کو من عذاب سائی ہو بھڑکتی آگ کا عذاب اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے صبح کو وہ چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی یعنی عام حالات میں جو وہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام ایک مہینے میں جو مسافت ہے ہو سکتی تھی تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی ایک صبح میں اتنی دور تک وہ کرا دیتی تھی اور اسی طرح شام کی منزل بھی ایک مہینے کی مسافت اور اس کے لیے ہم نے جاری کر دیا تھا پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ اور جنات میں سے ان کے تابع کر دیے تھے مسخر کر دیے تھے جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے اپنے رب کے حکم سے اور جو کوئی ہمارے حکم سے سر تابی کرتا ہم اسے چکھاتے تھے عذاب جلا دینے والا یا ملونا وہ بناتے تھے لہو اس کے لیے ماں یشا او جو وہ چاہتا تھا مم محرابی مہاریبا عالیشان عمارتیں و تماہیلا اور مجسمے و جفانن اور بڑے بڑے لگن کل جوابی حوضوں جیسے و قدورن اور دیگیں راسیات ایک جگہ پر جمی ہوئی اے ملو تم عمل کرو آلہ داؤدہ داؤدہ اے آلہ داؤد شکرن ہمارا شکر کرنا و قلیل من عبادیا اور بہت تھوڑے ہی میرے بندوں میں سے عبادی شکور شکور شکر گزار اور یہ جن کیا کرتے تھے ان کے لیے ہر عمل کرتے تھے اور ان اور چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے اتنے بڑے کڑھائے ہوئے کڑھے کڑھائے بنے ہوئے تھے جیسے وہ تالاب ہیں اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھیں جو ہل نہیں سکتی تھی کہیں وہ مستقل طور پر چولہوں کے اوپر رکھ دی گئی تھیں حضرت سلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کے ذریعے سے یہ کام فراہم کر دیا تھا اے داؤد کے گھر والوں حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان عمل کرو احسان احسان مان کر ہماری نعمتوں کو حق ادا کرتے ہوئے ہمارے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں یا ملونا لہو ما یشا فلم ماں قدینا پھر جب ہم نے فیصلہ نافذ کر دیا علیہ الموتا اس سلیمان پر موت کا ماں دل لہم تو نہیں بتایا ان جنوں کو علا موت ہی اس سلیمان کی موت کا اللہ دا بات الاردی گھٹن کے گھن کے کیڑے نے تاکلو تاکلو جو کھا رہا تھا منسا منسا آتا ہو 
اس کی لاٹھی کو فلم ماں پھر جب خرا وہ سلیمان گر پڑا تب یا نہ تل جنو تو جان لیا جنہوں نے ان لو کانو یہ کہ اگر وہ ہوتے یا لامونا جانتے یا لامون الغیبہ جانتے غائب کو ماں لابے سو تو نہ وہ پڑے رہتے فل عذاب المحین ذلیل کرنے والے عذاب میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غائب کی باتیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے اس عقیدے سے فساد کو واضح کر دیا سبا وہی قوم تھی جس کی ملک ملکہ سبا مشہور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی قوم قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے یہ بڑا خوش حال ملک تھا یہ ملک بری اور بحری تجارت میں بھی ممتاز تھا اور زراعت و باغانی میں بھی نمایاں اور یہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کا باعث ہوتی ہیں اسی مال و دولت کی فراوانی کو یہاں قدرت الہی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا کیا گیا ہے یعنی اسی طرح اسی طرح سبا قوم سبا کے لیے مسکن بھی ان کے وطن میں ایک ہماری طرف سے ہماری نشانی تھی کہ مطلب اس میں اور کیا ہے ہاں پھر ان کی قوم کے اندر ناشکری پیدا ہو گئی پھر جو بھی تھا جو بھی ہے زوال دینی اور اخلاقی مذہبی جو آیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سوری یہ تو پندرہویں میں ہے پڑھی ہے نا میں نے جب ہم نے ان پر موت تاری کر دی تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی مس اس کی موت پر مگر جو گن ہے دیمک ہے اپنے اس نے زمین کا کیڑا جو ہے وہ ان کے آسا کو کھا گیا جس کو ٹیک لگا کر حضرت سلیمان کھڑے تھے وہ انتقال کر گئے مگر وہ کھڑے رہے وہاں پر جب جو دیمک چٹ گئی تھی آسا کو تو گر تو اور گرے تو انہیں معلوم ہوا تب انہیں معلوم ہوا جنہوں کو اگر انہوں نے علم غائب ہوتا تو وہ اس آزاد مہین میں نہ رہتے اتنے عرصے تک جس کا کام جس کام میں وہ لگے لگا کر رکھا ہوا تھا ان کو لقت کانا لی سبا ان البتہ تحقیق تھی سبا قوم کے لیے فی مسک نہیں ان کی بستی میں آیات ایک عظیم نشانی جنتانی دو باغ آئیں یمین و شمال دائیں اور بائیں طرف کلو تم کھاؤ من رسکن رسق رب اپنے رب کے رسق میں سے وش کرو اور تم شکر کرو لہو اس کا بل داتن یہ شہر تیے باتن و رب غفور پاکیزہ اور رب ہے بڑا بخشنے والا کہتے ہیں یہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشمہ اور نالوں کا پانی بہ بہ کر شہر میں آتا تھا ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان کشتے تعمیر کر دیے اور ان کے ساتھ باغات لگا دیے جس سے پانی کا رخ بھی معین ہو گیا اور باغوں کو بھی سیرابی کا ایک قدر قدرتی ذریعہ میسر آ گیا انہی باغات کو دائیں بائیں دو باغوں سے تعبیر کیا گیا یا عباس کہتے ہیں جنت ان سے دو باغ یعنی بلکہ دائیں بائیں کی دو جہت مراد ہے اور مطلب باغوں کی کثرت ہے جدھر نظر اٹھا کر دیکھیں باغات ہریالی شادابی کی نظر آتی تھی یہ ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے کہلوا گیا مطلب ان نعمتوں کا بیان جن سے ان کو نوازا گیا یعنی باغاتوں کی کثرت اور پھلوں کی فراوانی کی وجہ سے شہر عمدہ ہے کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی امید عمدگی کی وجہ سے یہ شہر مچھر مکھی اور قسم کی دیگر موزی جانوروں سے بھی پاک تھا ولہ عالم یعنی اگر تم رب کا شکر کرتے رہو گے وہ تمہاری گناہ بھی معاف فرما دے گا اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان توبہ کرتے رہے تو پھر گناہ ہلاکت عام اور سلب انعام کا سبب نہیں بنتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فور در گزر کر سے کام لیتا ہے فعاردو پھر انہوں نے اعراد کیا فرسلنا تو ہم نے بھیج دیا علیہم ان پر 
سیل العالمی بند کا سلاب وہ بدل نہ ہو اور ہم نے بدلے میں دیے ان کو بیجن بیجن ناتی ہیں ان کے دو باغوں کے عوض جن نتینی دو باغ زواتی کسیلے اکلن بد مزہ میوے خم دن میوے والے و اخلن اور جس میں تھے کچھ جھاؤ کے درخت پشا ان من صدرن قلیل اور کچھ بیری کے تھوڑے سے انہوں نے ایراس کیا پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب چھوڑ دیا پھر ہم نے بدل دیے ان کے دو باغات جن میں انوا اقسام کے پھل تھے ان کی جگہ پر ایسے دو باغات جو بد مزہ پھل اور جھاؤ تھوڑا سا اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر وہ تھی اچھی چیز بیر تھوڑے سے دارے کا جزا نہ ہوں یہ ہم نے سزا دی ان کو بیما کفر و سبا سبب اس کے جو انہوں نے کفر کیا وہ حل نجازی اور نہیں ہم سزا دیتے اللل کفور مگر ناشکروں ہی کو یہ ہم نے بدلہ دیا ان کے کفار کفران نعمت کی وجہ سے اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہیں جو صرف جو صرف ناشکرے ہوں وجہ النا بین ہوں اور ہم نے اور ہم نے قائم کر دی تھی بین ہوں ان کے درمیان و بین القرا قر لتی اور ان بستیوں کے درمیان جو کہ برک نہ ہم نے برکت رکھی تھی فی ہا ان میں قرآن کچھ بستیاں ظاہراتن ظاہرات و قدر نہ وہاں متصل نظر آنے والی اور ہم نے مقرر کر دی تھی فی ہ سیرا ان میں چلنے کی سیرو ہم نے کہا تم چلو فی ہا اس ان میں لیا لیا راتوں کو و ایام آمین آمین راتوں کو اور دونوں کو امن سے برکت والی بستیوں سے مراد شام کی بستیاں یعنی ہم نے ملک سبا یمن اور شام کے درمیان لگ سڑک بستیاں آباد کی ہوئی تھیں ایک دوسرے سے پیوس اور مسلسل کے ان بستیوں کی تعداد چار ہزار سات سو بتلائی ہیں یہ ان کی تجارتی شارہ تھیں جو مسلسل آباد تھیں جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے زیادہ راہ زیادہ راہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور دوسری ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل و غارت کا جو اندیشہ ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا یعنی ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا اور اس کے حساب سے وہ بآسانی اپنا سفر طے کر لیتے تھے مثلا صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کسی آبادی اور قریے تک پہنچ جاتے وہاں کھا پی کر قیلولہ کرتے اور پھر سرگرم سفر ہو جاتے تو رات کو کسی آبادی میں جا پہنچتے یہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ اور زادرہ کی مشقت سے بے نیاز ہونے کا بیان ہے کہ رات اور دن کی جس گھڑی میں تم سفر کرنا چاہو کرو نہ جان و مال کا کوئی اندیشہ نہ راستے کے لیے سامان سفر ساتھ لینے کی ضرورت فقال رب بنا بس انہوں نے کہا اے ہمارے رب باعد تو دوری پیدا کر دے بینا اسفارنا ہمارے سفروں کے درمیان و ظلم اور انہوں نے ظلم کیا ان فسحم اپنی جانوں پر فجا نہ ہوں چنانچہ ہم نے بنا دیا انہیں احادیث افسانے ومزق نہ ہوں اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو کل ومزق مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کرنا ان فضا علی کا بلا شبہ اس میں لا آیاتن البتہ نشانیاں ہیں لیک کل سب بارن شکور ہر بڑے صابر و شکر کرنے کے کر کے صبر و شاکر کے لیے <تصفح> یعنی جس طرح لوگ سفر کی صحبتوں خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کر دیں مسلسل آبادیوں کے بجائے درمیان میں سنسان و ویران جنگلات اور صحراؤں سے ہمیں گزرنا پڑے گرمیوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں یک بستہ ہوائیں ہمیں پریشان کریں اور راستہ میں اور راستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں ذات راہ کا بھی انتظام کرنا پڑے ان کی یہ دعا اس طرح کی ہے جیسے بنی اسرائیل نے من سلوا اور دیگر سہولتوں کے مقابلے میں دالوں اور سبزیوں وغیرہ کا مطالبہ کیا یا پھر زبان حال سے ان کی یہ دعا تھی یعنی انہیں اس طرح ناپید کیا کہ ان 
کی ہلاکت کا قصہ زبان و خلائق ہو گیا اور مجلس و محفلوں کا موضوع گفتگو بن گیا یعنی انہیں متفرق کو منتشر کر دیا چنانچہ سبا میں موجود مشہور قبیلے مختلف جگہوں پر جا آباد ہوئے کوئی یسرب کوئی مکہ آ گیا کوئی شام کے علاقے میں چلا گیا اور کوئی کہیں ان ولاقت صدق صدق اور البتہ تحقیق سچ کر دکھا کر دکھایا علیہ ان پر ابلیس و ابلیس نے زن نہ ہو اپنا خیال فت تبا ہو تو انہوں نے پیروی کی اس کی اللہ سوائے فریق من المؤمنی ایک فریق کے مومنوں میں سے وما کان له اور نہیں تھا اس کا علیہ ان پر علیہ من سلطان کوئی زور اللہ لینا لما مگر تاہم ہم جان لیں میں یو مینو کوئی ایمان رکھتا ہے بالآخرات یا آخرت پر ممن الگ اس کے کہ ہوا وہ منہا اس کے بارے میں فی شکن و ربو کا شک میں ہے اور آپ کا رب اللہ کلی شعین حافظ ہر چیز پر خوب نگرا ہے قلد او قلد اللذین آپ کہہ دیجئے تم پکارو ان کو جنہیں زعن تو تم نے گمان کیا ہوا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا معبود لیم لکونا نہیں وہ اختیار رکھتے مسقال ذرہ دن ذرہ برابر بھی فی سماواتی آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ زمین میں وما لہم اور نہیں ان کے لیے فی ہما ان دونوں میں من شرکن شرکن وما لہو من منہم ان میں سے من زہیر زہیر ان دونوں میں سے کوئی حصہ اور نہیں اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار اے نبی ان مشرقین سے کہہ دیجئے کہیے پکارو تم نے جو گمان کیا ہے جو اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں تمہارے اولیاء ہیں تمہارے دیوی دیوتا ہیں انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ذرے کے برابر ہم وزن بھی نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں نہ ان کا کوئی شریک سانجے سانجا نہیں ہے کوئی شریک نہیں ہے زمین و آسمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ اور نہیں ان میں سے اللہ کا کوئی مددگار اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ایک گمان تھا تم پیارے ہیں اور لاڈلے ہیں جن کی بات وہ نہیں ٹال سکتا چاہے وہ بیٹیاں ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا یا بزرگ ہستیاں ہیں سفارش سے ہم بچ جائیں گے اور دوسرا تصور یہ بھی رہا اس مشکانہ طور پر پورے ایک تو یہ اللہ بہت بڑا اللہ سب سے اوپر ہے اس کا اس کائنات کا خالق ہے مالک تو وہی ہے لیکن اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے نائبین رکھے ہوئے ہیں یعنی ان کا جو ذہن تھا ایک چھوٹی سی ملکت بھی ہوتی ہے تو بادشاہ منصب دار بھی ہوتے ہیں کوئی فوجی لیڈر بڑا ہے تو اس کے بڑے اس کے جو چھوٹے چھوٹے آفیسر ہیں یا جو بھی اس کے سالار ہیں آخر ان کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے تو اللہ نے اپنی عظیم کائنات میں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنے نائبین کو جو نظام چلانے میں اس کے مددگار ہیں یہ بھی تصور ان کے ہاں موجود تھا ہم ہم بھی مانتے ہیں فرشتے ہیں یہ کارندے ہیں اس کائنات کے یہ اللہ کی کائنات کے سول سروس ہیں ان میں سے کسی کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے وہی کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے لہٰذا ان میں سے کسی کو پکارا نہیں جائے گا ان سے دعا نہیں کی جائے گی کچھ نہیں پکارو اللہ کو اللہ آپ کی طرف تکلیف کو رفع کرنے کے لیے کسی کو بھیج دے فرشتے کو بھیج دے بغیر فرشتے کے بھیجے کر دے وہ قادر ہے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ملائکہ کا ایمان جو ہے بگڑ کر یہ شکل اختیار کر گئی ہے جب اللہ نے اپنے ان کے ذمے بڑے بڑے کام لگا رکھے ہیں تو قینن کچھ اختیارات بھی دیے ہیں اور پھر ان کا سانجہ ہے انتظام کے اندر وہ شریک ہیں ان اس کی نفی ہو رہی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا مددگار ہو ولا تن شفا اور نہیں نفع دے گی سفارش آئندہ ہو اس کے پاس اللہ سوائے لمن اس شخص کے کہ اذنا اجازت دے گیا لہو اسے اللہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فوزے 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 آ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان قلو بہم ان فرشتوں کے دلوں سے قالو تو کہتے ہیں ماضا قالا کیا کہا ہے رب کم تمہارے رب نے قالو قال الحق وہ کہتے ہیں حق کہا ہوا ہوا علی القبیر اور وہی بہت بلند اور بہت بڑا ہے اور اس کے ہاں شفاعت جو ہے مفید نہیں ہوگی مگر اسی کے حق میں مگر اجازت دے دی گئی جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے جلال کی وجہ سے ان کے اوپر ایک طرح کی وحشت 
तारी हो जाती है फिर जब दहशत इनके दिलों से हटती है तो वो एक दूसरे से पूछते हैं आपके रब ने क्या फरमाया जो कुछ फरमाया है वो कहते हैं जो कुछ फरमाया है वो हक है और वो बहुत दूर बहुत बुलंद वाला और बड़ा और अलकबीर है बहुत बड़ा है हाँ कह दीजिए कौन रिस्क देता है तुमको मिनस समावाती आसमान से अः वल अर्दी और जमीन में कुलिल कह दीजिए अः कुल लाहू लाहू कह दीजिए अल्लाह व इन्ना और बुला शुभ हम ओ ईयाकुम तुम लाला हुदन अलबत् हिदायत पर हैं ओ या फी दलाल मुबीन वाज गुमराही में उनसे पूछिए कौन है जो तुम्हें रिस्क पहुंचाता है आसमानों से और जमीन कहिए कि अल्लाह या हम या आप आप लोग तो या तो हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में या तो हम हिदायत पर हैं या तो आप खुली गुमराही में या आप हिदायत पर हैं या तो हम गुमराही पर हैं कह दीजिए ला तस तुस अलूना नहीं तुम पूछे जाओगे अम्मा इसके बाबत बाबत जो अजरम ना हमने जुर्म किया वाला नस अलू और ना हम पूछे जाएंगे अम्मा तामलून इसके बाबत जो तुम अमल करते हो इनसे कह दीजिए तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा हमारे जराइम के बारे में तुम्हारे ख्याल में हम जुर्म कर रहे हैं गलत चीजें घड़ ली हैं हमने तुम्हारी हकी मबूदों की नफी कर दी है हम जो कर रहे हैं जो जुर्म हमने किए हैं किए होंगे हमसे नहीं पूछा जाएगा जो आप कर रहे हैं कुल यज माऊ कह दीजिए जमा करेगा बैन ना हम सब को रब बोना हमारा रब सुम फिर यफ तहो वो फैसला करेगा बैन ना हमारे दरमियान बिल हक हक के साथ वह हुआ फतः आलिम और वही है खूब फैसला करने वाला खूब जानने वाला कह दीजिए हम हमें जमा करेगा रब एक दिन और फिर फैसला कर देगा हमारे माँ बहन हक के साथ वही फैसला करने वाला वो सब कुछ जानने वाला है कुल अरु, अल हक तुम कह दीजिए तुम दिखाओ मुझे वो माबूद जिनको तुमने मिला दिया है बिही इस अल्लाह के साथ शुरा छरी ठहरा कर कल हरगिज ऐसा नहीं बल हो अजीजुल हकीम बल्कि वही अल्लाह है वालिब खूब गालिब नहायत हमत वाला कहिए उसने जरा दिखाओ मुझे कौन लोग हैं जो जिन्हें तुमने मिला दिया है अल्लाह के साथ शरीक की हैसियत से कोई नहीं है वो तो एक ही है अल्लाह खुद अपनी जात में अल अल अजीज है इसकी कुदरत किसी और के बल पर कायम नहीं किसी और के सहारे पर नहीं है और कामिल हमत वाला है वमा अरसल ना का और नहीं हमने भेजा आपको इल्ला का फतन मगर तमाम बिल नासी इंसानों के लिए बशीर हूँ व नज़ीर हूँ वाला किन्न खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर और लेकिन अक्सर नास नमून अक्सर लोग नहीं जानते ए नबी सल्लम हमने भेजा है आपको मगर तमाम नौह इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर वाहिद मोहम्मद सल्लम है जो तमाम नौह नौ इंसानी के लिए भेजे गए उस वक्त भेजे गए जब इंसानी तमदन ने इतनी तरक्की कर ली थी कि तमाम दुनिया को एक दावत पर जमा किया जा सके तमाम दुनिया तक एक दावत पहुँचाई जा सके जाहिर बात है इससे पहले मुमकिन नहीं था जो भी रसूल नबी नबी आए वो अपनी कौमों की तरफ अपने अपने इलाके की तरफ लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं वह यकूलूना वो और वो कहते हैं मता जब कब पूरा होगा हाजा ये हाजल वादू वादू ये वादा इन कुन तुम सुन अगर हो तुम सच्चे फिर वो पूछते हैं यही सवाल करते हैं कब होगा ये वादा पूरा अजाब का क्यामत का कुल लकुम में आदो कह दीजिए तुम्हारे लिए वादा है योमिन योमिन ला तस तस्तः तस्तः करूना एक ऐसे दिन का कि ना तुम पीछे रह सकोगे अनहो इससे सातम वाला तस्तः एक घड़ी 
और ना तुम आगे बढ़ सकोगे कह दीजिए तुम्हारे लिए एक वादे का वक्त का वक्त मुकर है वादे का दिन तय है अल्लाह के यहाँ उससे ना तुम आगे जा सकोगे और ना पीछे होगे जी यहाँ तक था थर्टी तक जी जजाक बारिक मैं माउस नहीं काम कर रहा था मैं उसको कर रही हूँ अनम्यूट अपने आप को निशानिया भी अल्लाह तला ने अपने बयान की दो किस्से भी बयान किए मुल्क सभा का और किस तरह उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह तला ने कैसे उनके बागों को बदल दिया पीछे से सुलेमान इस्लाम का भी इतनी बड़ी जो है वो हजरत दाऊद अल्लाम का कि इतनी बड़ी बादशाह देने के बाद भी आखिर जो है वो इंसान है और मतलब सब खत्म होने वाला है और उनकी वफात हो गई और फिर जिन्हों का भी के वो भी जो कैसे अल्लाह ताला चाहे तो इंसानों के ताबे कर दे अब इतनी बड़ी कायनात है और अल्लाह ताला यानी बल्कि मुझे हजरत सलमान इस्लाम की भी वो याद आ रही थी बात के जब इतनी बड़ी उनको बादशाह मिली तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की जो मखलूक को है मैं खिलाऊँ पता नहीं सही है वाक्य के नहीं और फिर उन्होंने जैसे अभी बता रही थी आपकी इतनी बड़ी देगी थी इतना बड़ा खाना पकता था जैसे तालाब होते हैं उतनी उतनी जो है वो देगी आनिया होती है उनके सुहान अल्लाह जिन्नात जो है वो पकाते थे और मतलब उनकी मदद से वरना इंसान के तो बस में ही नहीं है कितनी इतनी बड़ी चीजों को मूव करे आगे पीछे बाहर तो वो मतलब के एक जो मछली है वो सारा इतने दिन वो खाना पकाते रहे इतना ज्यादा पकाया अपनी तरह से लेकिन एक मछली जो है वो सारा खा गई तो अल्लाह ताला सुखान अल्लाह अल्लाह की जात कितनी बड़ी है कितनी बड़ी है हमारी जो है वो अकल में नहीं आ सकती हम उसको समझ नहीं सकते इसीलिए हम कोई उसका वो जो है वो नहीं बनाते कोई फिगर नहीं बनाते अपने जहन में कि बस हम उस पर ईमान भी लगाए रखते हैं तो अल्लाह तला मुख्तलिफ तरीकों से बता रहे हैं अपनी अजमत के बारे में और उनको आखरत के भी यकीन करना और यानी जो भी हमारे ईमान के बुनियादी कायद हैं उन पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है और अभी देखें बताया जा रहा है कि जब वो वादे का दिन ठीक है वो अल्लाह ताला ने आप को बशीर और नजीर बना के भेज दिया अब वो पूछते हैं कि कब आएगी वो वादा कब होगा कौन सा वादा यानी क्यामत का कि तुम्हें एक दिन उठना है ये जिंदगी हमेशा की नहीं है मरने के बाद जो है वो असल जिंदगी आएगी और फिर तुमसे सवाल जवाब होगा राइट तो यही वादा है ना फिर जन्नत और जहनम यही बेसिकली वादा है आ, तो वो कहते थे कि कब पूरा होगा ठीक है मक्की सो रहा है अहले मक्का है यकीन नहीं है उनको कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे और अल्लाह के यहाँ हमें हिसाब किताब देना है तो वो पूछ रहे हैं कि कब फिर होगा तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ठीक उसका जो है ना एक मुकर दिन है इसकी मुद्दत मुन है और उससे ना एक घड़ी वो आगे होगा ना पीछे तो ये उनको बता दिएगा अब आगे आ रहे हैं वकोलिन फारू और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उन्होंने कहा लन उमीना भी हाजिर कुरानी हम इस कुरान पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे लन नोमिना हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे वाला और ना ही बिल्लदी उसके साथ जो बैना यदई ही जो इससे पहले हैं इसके पहले किताबें अब याद रखें कि मक्कन जो है वो पहले किताब नहीं है उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है बहुत अरसे से प्रॉफिट्स का और अल्लाह की तरफ से किताबों का मक्का वालों को नहीं है इसका आइडिया तो क्या और जाहिर कुरान में जब पिछली किताबों का भी जिक्र आ रहा है तो वो उन्होंने कहा कि ना तो हम इस कुरान को मानेंगे ना ही इससे पहली किताबों को मानेंगे वलो तरा इवे वो अली मोना और काश के आप देखें ऐ देखने वाले तरा सिंगुलर है वैसे मोस्टली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लाम को एड्रेस किया जाता है इस तरह से इवे वो अली मोना जब गालिम लोग मऊकूफोनाबीम अपने रब के सामने खड़े होंगे मऊकूफोना वो खड़े होंगे अपने रब के सामने ये बाबूम इला बाब वो जो है वो उनमें से बाज बाज की तरफ लौटा रहे होंगे ठीक है यानी एक दूसरे को इल्जाम दे रहे होंगे नीलकौल बात से यानी बात एक क्या लौटा रहे होंगे एक दूसरे की तरफ बात यानी उसने एक बात की तो जवाब में दूसरा एक बात करेगा यानी एक दूसरे पर इल्जाम दे रहे होंगे यकुल 
للذين استكبروا اب جو ضعیف لوگ ہیں جو کمزور ضعیف کون ہوتا ہے کمزور جنہیں کمزور کیا گیا تھا یہ جو کمزور لوگ تھے وہ کہیں گے کس سے للدین استکبرو تکبر کرنے والے لوگوں سے یا جو بڑے بڑے لوگ تھے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے تکبر تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کبریائی بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے لیکن اس دنیا میں جس کو کوئی پاور ملے یا کوئی یعنی کوئی عہدہ کوئی مرتبہ ملے کوئی حیثیت ملے مال و دولت ہو تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے یا جو سردار ہوتے ہیں ان کے پاس پاور ہوتی ہے لیڈنگ پیپل ان سے کہیں گے کمزور لوگ جو پیروی کرتے تھے ان کی ٹھیک ہے جو ان کے انڈر تھے جو ان سے انفلوئنسڈ تھے بالکل تو یعنی جو بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں کے بار عربک میں ابھی بھی جو مطلب جہاں لکھا ہوتا ہے نا کہ وی آئی پی سیٹس ہیں یا وی آئی پی راستہ ہے تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ لل کبار کے بڑوں بڑوں کے لیے یہ تو ان کو بڑا کہا جاتا ہے تو جو کمزور لوگ تھے وہ اپنے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے لو لا ان تم اگر تم نہ ہوتے لکھن نہ مومنین تو ہم مومن ہوتے یعنی دیکھیں الزام دھر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب اور یہ کیوں ہے الزام اس طرح کیوں دھر رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہم اسٹوریز پڑھ آیا پیچھے بھی اور آگے بھی ابھی اور آئیں گی مکنز مکی سورا میں کہ جب بھی کوئی نبی آ کے نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کا پیغام بتاتا تھا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتا تھا تو کون تھے جو سب سے پہلے اس کو ریفیوز کرتے تھے سب سے پہلے اس کے مقابلے میں آتے تھے سردار لوگ ہی ہوتے تھے نا اس قوم کے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان کو لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی اور کی بات سننے کی ضرورت ہے اور وہ کہتے تھے اچھا اگر اللہ نے کسی انسان کو ہی بھیجنا تھا تو مطلب جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ کیا کم تھے کہ اللہ نے ایک جو کمزور پہ یا ایک غریب پہ یا مطلب اس طرح سے اللہ نے وحی کیا رہے تو یہی تکبر اپنا جو بڑا پن تھا ان کو روکتا تھا ایمان لانے سے نمبر ون اور پھر جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو پھر وہ دوسروں کو بھی انفلوئنس کرتے تھے ٹھیک ہے جو کمزور ہوتے تھے وہ بھی ان کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ انکار کرتے تھے تو اسی لیے اب وہ الزام دھر رہے ہیں کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہو جاتے رائٹ یہ دیکھیں ذرا اس طرح سے وہ ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے قول الزین استقبرو اور جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ جواب دیں گے یہ کہیں گے للزین استعف ان لوگوں کو جو کمزور تھے آ کیا نحنو ہم صد دنا کم عن الہدا کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہم نے تمہیں منع کیا تھا ہدایت سے بعد از جا اکم جب وہ آ گئی تمہارے پاس بلکن تم مجرمین بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے سبحان اللہ دیکھیں کیسے ایک دوسرے پہ الزام دھر رہے کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں منع نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تم خود ہی مجرم تھے اب اس طرح مجھے وہی ذہن میں آ گیا کہ جب جو ہے شیطان کو بھی ون ابلیس کو جب وہ جو ہے وہ انسان کہے گا کہ ابلیس نے مجھے منع کیا تھا یا اس نے مجھے بہکایا تھا تو ابلیس آرام سے کہے گا کہ نہیں مجھے نہ ملامت کرو تم نے اپنے نفسوں کی پیروی کی رائٹ right? تم اپنے آپ کو ملامت کرو تم نے خود اپنی مرضی کی میں نے تو تمہیں بس ایک سجیسٹ کی چیز رائٹ right? اور تم میرے پیچھے چل پڑے تو قرآن پورا ہے ہمارے پاس دلیلوں کے ساتھ اس کی ہم پیروی نہیں کرتے تو شیطان کو ہم کیا کہیں اس کو کوئی بلیم نہیں ہے اور نہ ہی وہ لے گا قیامت کے دن تو یہاں پہ دیکھیں کمزور اور متکبر لوگوں بڑے لوگوں کا بھی مکالمہ ہو رہا ہے وہ کہتے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے وہ کہہ رہے تھے ہم نے کب منع کیا تھا تمہیں وہ قول اللہ اور کمزور لوگ متکبر لوگوں سے بڑے لوگوں سے کہیں گے بل مکر و نہاری کے رات اور دن کا جو مکر تھا مکر و فریب از دا جب تم ہمیں حکم کرتے تھے ان کہ ہم کفر کریں بلّہ اللہ کے ساتھ بنا جا لہ اندادا اور ہم اس کے ساتھ انداد بنائے ندن واحد ہے اس کی جمع ہے انداد یعنی شریک بنانا اس کے جیسا کسی کو قرار دینا تو وہ کہیں گے کہ کمزور لوگ متکبر لوگوں سے کہیں گے کہ نہیں نہیں بلکہ رات دن کے مکرو رات دن مکرو فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہی ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا ٹھیک ہے یعنی جب جب ظاہر ہے کہ وہ ان کو بار بار جو انکار کرتے تھے انبیاء کا تو ہم اسی کو دیکھ دیکھ کے ہم ہم بھی انکار کرنے والے بن کے ہماری بے ایمانی کا کہ ہم ایمان نہیں لائے اس کا سبب وہی بنا وہ اثر و ندامتا اور ندامت یعنی شرمندگی پشمانی جو تھی ہاں
اسر الندامت لما راى العذاب اور جب انہوں نے عذاب دیکھا جب وہ عذاب دیکھیں گے عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا اور پھر ہم کر دیں گے ان کی گردنوں میں توق جعلنا ہم بنا دیں گے کر دیں گے اغلال توق في اعناق الذين كفروا کافروں کے گردنوں میں ہل یوجزون علام کھانو یا ملون ہل یوجزا ویسے تو ہل کا مطلب ہے کیا لیکن اگر آگے اللہ آ رہا ہو تو پھر وہ نافیہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہل یوجزون نہیں جزا دی گئی انہیں اللہ ما کانو یا ملون مگر اسی کی جو وہ عمل کرتے تھے تو یہ جو اب ان کے گلوں میں توق پڑ رہے ہیں اور جو انہیں اب سزا دی جا رہی ہے یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہے جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ نے ہمیں چوائس دے کے ہمیں آنر بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی عزت دی ہے کہ ہمیں مجبور نہیں کیا ٹھیک ہے یعنی فرشتوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ہمیں چوائس دی ہے کہ ہاں لیکن ہمیں ہدایت بھی دے دی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو ہمیں پہچاننا ہے اس ہدایت کے ذریعے اس علم کے ذریعے جو اللہ نے ہمارے اندر ودیت بھی بلکہ کر دیا ہے ہم اگر اپنے نفس کی بات سنیں گے تو وہ ہمیں اچھائی پہ لے کے جائے گا لیکن ہم جو ہے وہ گمراہ ہو کے اور اس کی آواز کو دبا کے ہم اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر جو ہے اسی کی ہمیں سزا دی جائے گی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا وما ارسل نافی قر یا دن اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بھی بستی میں من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا اللہ مگر قالا کہا مترفو اس کے خوشحال لوگ نے اب دیکھیں وہی بات ان نہ بما اور سل تم بھی کافرون کہ ہم تو انکار کرنے والے ہیں اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو یہ وہی بات ٹھیک ہے یا تو پاور میں اگر زیادہ ہو سردار ٹائپ ہو ان کا بھی یہی حال ہوتا تھا یا جو مال و دولت میں زیادہ ہو مترفو جن کو اللہ تعالیٰ خوشحال بناتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا بھی یہی جو ہے نا رویہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو جو تم لے کے آئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہم نہیں مانتے اس کو وقالو اور انہوں نے کہا نہن اکثر اموالم و اولادا ہم زیادہ ہیں مال میں بھی اور اولاد میں بھی یعنی ہمارے پاس یعنی مال و دولت بھی زیادہ ہے اور یعنی اولاد جو ہے مال وہ بھی بہت بڑے یعنی مین پاور بھی ہمارے پاس زیادہ ہے مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے وہ ماں نہن بھی معذبین اور ہم نہیں ہیں عذاب دیے والوں میں سے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں عذاب دیا جائے تو یعنی دیکھو اتنا اتنا ہے ہمارے پاس اور اگر اللہ کو یا خدا کو مانتے بھی تھے ٹھیک ہے ایک پاور کو مانتے بھی تھے تو ان کا یہی تھا کہ دیکھو اس نے اتنا ہمیں نوازا ہوا ہے اگر ہم غلط ہو تو کیوں ہمیں اتنا نوازے کیوں ہمیں اتنی مال و دولت دے رائٹ تو وہ پھر اسی لیے اور پھر وہ اسی لیے کہتے تھے کہ اچھا اگر کوئی ہوا بھی نا آخرت کا دن اور اگر کہیں دوبارہ ہمیں زندہ ہونا بھی ہوا تو ہمیں وہاں بھی ملے گا جیسے ہمیں یہاں ملا ہوا نا وہاں بھی ہمیں ملے گا یہ ان کی خام خیالی تھی جو کہ یہاں پہ پیارے بار نہ ماں نہنو اور ہم نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں ہمیں عذاب دیا جائے یہ اس غلط فہمی میں شیطان نے ان کو ڈالا ہوا تھا کل اور ہمیں پتا ہے نا کہ جو ہے وہ یعنی یہ مال و دولت ہونا خوشحالی ہونا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے بہت خوش ہے اس لیے ان کو بہت جو ہے وہ مال و دولت دیا ہوا ہے رائٹ کبھی بھی نہیں نہ کسی کے پاس کم مال ہونا نہ زیادہ ہونا یہ مال تو کسی صورت میں گارنٹی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اللہ کی رضا کی کہ اللہ راضی ہے تو بہرحال وہ اس طرح سمجھ رہے ہیں اس کو کہ ہم جو ہے اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہوا ہے ہم ہمیں عذاب نہیں ملے گا کل کہہ دیجئے ان نہ رب بی بے شک میرا رب یہ بسوت و رز کا لمئی یشا و یا قدیر ولاکن اکثر الناسی لا یعلمون کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے یعنی اللہ کے اپنے فیصلے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وما اموالکم ولا اولادکم اور نہ ہی تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد بلتی وہ جو تقرب کم عندنا ہمارے قریب کر دیں ہمارے ہاں زلفا قریب کر دیں 
illa man amana wa amila saliha magar wo jo nek amal kare aur iman laaye jo iman laaye aur nek amal kare yani jo bhi maal aur aulad aise nahi hai ki wo tumhe hamare paas kar de yani jo maal aur daulat ka hona aulad ka hona ye wajah nahi hai ki tum allah ke qareeb ho jao balki illa man kya hai cheez jo allah ke qareeb kar sakti hai man amana wa amila saliha jo iman laaye aur nek amal kar le allah ne bahut wazeh bata diya ke kya cheez allah ke qareeb kar sakti hai عمل کیا اور وہ غرفا غرفا کس کو کہتے ہیں بیسیکلی یعنی ویسے تو کمرے کو غرفا کہتے ہیں لیکن یہاں غرفات بالا خانوں میں کیونکہ جنت کا جب بھی ذکر آیا تو ایسے ہے کہ وہ اونچے ہوں گے اور نیچے نہرے بہری ہوں گے ٹھیک ہے تو اسی لیے یہاں پہ بالا خانے ترجمہ کیا گیا ہے آمین امن والے ہوں گے وہ وہاں پہ امن میں ہوں گے سفان اللہ اللہ مجالین ہم آمین یارب کہ جو ایمان لائے اور نئے کمل کرتے رہے ان کے لیے ان کا دگنا اجر ان کو ملے گا اور وہ جس وجہ جو عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ امن میں ہوں گے اور اوپر بالا خانوں میں ہوں گے سفان اللہ یعنی ان کے لیے دگنا اجر یعنی ایک ایک دگنا بس ایسے ہی لکھ دیا گیا وہاں پہ ایک منٹ دوہرا اجر ایسے ہی لکھ دیا حالانکہ دے ایف کے معنی بڑھانا ٹھیک ہے بڑھا تو وہ بڑھا کے اللہ کتنا کر دے گا ایک نیکی کا تو ہمیں پتا ہے کم از کم دس گنا ملتا ہے لیکن وہ بڑھ کے سات سو گنا تک بھی ہو جاتا ہے جو کاؤنٹنگ دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بلکہ اس سے بھی پھر زیادہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے سبحان اللہ اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں معاجزین یعنی آجز کرنے کے لیے کہ یعنی ان کو یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح آجز کر دیں ان کو جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ کے سنا رہی یعنی ہرا دیں آیات کو جھوٹا ثابت کر دیں بس کسی طرح ان کی یہی کوشش لگی رہتی ہے الحق فی الغ بھی محبرون تو وہی لوگ ہیں جو عذاب میں ہوں گے محبرون حاضر رکھے گئے یعنی ان کو عذاب میں رکھا جائے گا عذاب میں وہ حاضر کیے جائیں گے رکھے جائیں گے بلکہ کل ان نہ ربی یب ستر یشا امن عبادی و یقدیر الحو کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے پھر وہی بات آئی ادوارہ وما فق تم من شعین اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فہو ایو خلیف ہو وہ اس کو یعنی اس کے پیچھے لگا دے گا کیا انعام اس کا اجر ٹھیک ہے یعنی جو کچھ بھی انسان خرچ کرے گا اس کے پیچھے لازم جو ہے اس کا اجر اس کی جزا جو ہے وہ اس کو فالو کرے گی وہ اس کے پیچھے لگ جائے گی یعنی اس کے پیچھے لازم اس کی اجر اس کو ملے گا وہ وخیر و روازقین اور وہ بہترین یعنی سب رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے سب سے بہترین رزق دینے والا اس کا کیا مطلب کیا کوئی اور بھی رزق دیتے ہیں کوئی اور بھی رزق دے سکتا ہے ہرگز نہیں لیکن اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہمیں جو پتہ چلتا ہے جو ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو آ کے کسی کو نہیں دیتا نا کسی کے تھرو ہی کسی کو مل رہا ہے نا ٹھیک ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے لیکن کسی نہ کسی کے تھرو مل رہا ہے لیکن ان سب سے زیادہ بہترین رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ یوم یہ شروع ہوں اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا جمع کرے گا ہم ان کو جمین سب کو سما پھر یقول للملا کہتی وہ فرشتوں سے کہے گا اہا الا کم کانو یا ابدون کیا یہ ہے وہ کیا یہ لوگ سوری کیا یہ ہے وہ ایا کم تم سب کی کانو وہ یا ابدون عبادت کرتے تھے کیونکہ فرشتوں کی بھی کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں پھر ان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے قولو وہ کہیں گے سبحانک تو پاک ہے یعنی تیری ذات پاک ہے اور یہ پاک کا مطلب جب ہم پاک لفظ بولتے ہیں نا اصل میں وہی بات ہے کہ اردو مطلب اتنی کمزور ہے یا اتنی کم وکیبلری ہے اس کی کہ 
बहुत सारे अरबी के इतने बड़ी बड़ी टर्म्स के लिए हम मजबूर होते हैं कि वही अल्फाज इस्तेमाल करें ये एक तो होती है ना पाक और ना पाक जैसे हम होते हैं कि हाँ ये कपड़ा पाक है कि ना पाक है ना ये जगह पाक है कि ना पाक है तो एक तो वो पाकी और ना पाकी का कॉन्सेप्ट है तो ये हरगिज हमें नहीं लेना जब हम अल्लाह तला की जात के बारे में पाक लफ्ज बोलते हैं ठीक है तो ये मतलब नहीं हमें लेना हम वो तो पाक है ही है उस हिसाब से तो लेकिन उसके अलावा भी इसका मतलब है वो मुबर्रा है हर तरह के नक्स से भी पाक है हर तरह की खामी से पाक है हर तरह के केज से पाक है ठीक है हर तरह की कमजोरी से पाक है तो मतलब पाक मतलब मुबर्रा हर चीज से ऊंचा है वो तो बहरहाल अच्छा कौन वो कहेंगे यानी फरिश्ते कहेंगे वो कहेंगे कि तेरी जात पाक है और हमारा वली तो तू है ना कि ये उनमिन दून हिम उनके अलावा यानी वो हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है बल्कानु या अबून अल जिन बल्कि वो जिन्हों की इबादत करते थे हमारी इबादत नहीं करते थे बल्कि जिन्हों की क्यों भला क्योंकि जिन ही है ना जो जो फरिश्ते तो हैं ही अच्छे फरिश्ते तो हैं ही ताबेदार ठीक है तो जो फिर जो जिन्हों और इंसानों में से जो है ना वो है शयातीन भी यानी शर जिन में है क्योंकि जिन इन दोनों को जिन्हों और इंसानों को ही दी गई है पावर इनको ही चॉइस दी गई है तो उन्हीं में से जो है वो खुद जिन्हों में से स्पेशली क्योंकि इंसान के पास ये पावर नहीं है कि वो रूप बदल ले और मुख्तलिफ तरह से जाए वो जिन्हों के पास है पावर ठीक है तो फिर जिन्हों में से जो है ना वो उनकी वो इबादत करते थे शरीर जिन जो है जो जो गुमराह करते थे इंसान के दिलों में बसरत डालते थे इबलीस के फॉलोअर्स तो उनकी वो इबादत करते थे ठीक है वो कहेंगे फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह तू पाक है और हमारा तू ही वली है ये इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ठीक है बल्कि वो जिन्हों की इबादत करते थे अक्सर हम बिहिम मोमिन उनमें से अक्सर उन्हीं पर ईमान लाते थे उन्हीं के पीछे चलते थे यानी जो भी नॉन मुस्लिम है किसी भी तरह किसी को भी पूजने वाले अल्लाह को छोड़ के वो सब के सब असल में जिन्हों को ही पूज रहे हैं क्योंकि उन्हीं के बस बसों के पीछे लगे हुए हैं फल यम यमली कुबा फिर आज के दिन तुम में से कोई किसी को ना तो कोई नफा दे सकेगा उस पर इख्तियार रखता होगा वाला दौर रहा और ना ही नुकसान का इख्तियार रखता है वह नकुलना वो लमो और हम कहेंगे उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया जो को चखो आगा बनार आग का आगा अल्लाह ती कुम तुम बिहि बिहा तो कजीबून वो जिसके साथ तुम झुटलाते थे यानी वो अजाब चखो जिसको तुम झुटलाते थे उनको लगता था ना कि हाँ कोई आखरत नहीं है कोई जो है वो बात की जिंदगी नहीं है जन्नत जन्नत जिसका इनकार करते थे तो अब उसका मजा चखो वह इजात आयात ना और जब उनके सामने तिलावत की जाती है हमारी आयात भाई ये आयात कौन सी भाई ये नात बाज आयात कौलू वो कहते हैं माँ हाजा इला रजुल के नहीं है ये तो मगर एक शख्स एक इंसान एक रजुल एक मर्द युरीदु वो चाहता है कि वो ये चाहता है कि तुम्हें रोके उससे जो तुम्हारे आबा अजदाद इबादत करते थे यानी वो कहते थे कि हमारे जैसा ही है और ये पावर चाहता है और चाहता है कि जिस जो जिसको तुम्हारे आबा अजदाद पूजते थे बस उनसे रोक दे तुम्हें ये चाहता है वह कौलू माँ हजार वो कहेंगे या कहते हैं नहीं है ये इल्ला मगर इफ कुम मुफ्तरा मुफ्तरा ये तो झूठ है घड़ा हुआ अस्तफर ठीक है तो कुरान को नहीं मानते थे कह रहे थे झूठ घड़ा हुआ नाउज बिल्ला सुमन नाउज बिल्ला वकोलिन फरोल यानी चाहे कुरान को या चाहे पिछली किताबों को हर जमाने में ऐसे ही रहा वकोलिन फरू और जिन लोगों ने कुफर किया लिलहक हक के लिए लम्बा जा हम जब उनके पास आ गया इन हाजा इला से हरुमबीन के नहीं है ये मगर वाह जादू ठीक है जब उनके पास हक आ गया हक की यानी बातें आ गई जो मुआजे नबियों पर आ गए वो हक होते थे ना तो फिर भी उनको वो देख के झुटलाने वाले जादू ही कह देते थे वमा आतेबीन य दरु सुना और इनको नहीं हमने दी किताबें जिनको वो पढ़ते थे 
اب ما ارسل نا الیہم من الیہم قبلک من نذیر اور نہ ہی ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا تھا یہ وہی بات جو میں نے پہلے بھی بتائی کہ اس لیے کہ وہ اس لیے وہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے اور کوئی صحیفہ آسمان سے نازل ہو لیکن جب یہ چیزیں آئیں تو انہوں نے انکار کر دیا مکن مکن جو تھے عرب جو تھے اس ایریا کے ان پر پیچھے کوئی کتاب نہیں آئی ہوئی تھی میں نے ابھی کہا کہ پہلے کتاب میں سے نہیں تھے ٹھیک ہے نہ ہی کوئی نبی آیا ہوا تھا بہت پیچھے ہزاروں سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے ان کے بعد کوئی نہیں آیا تھا تو اسی لیے پھر جو تھے وہ یعنی اگر ادھر ادھر سے سنتے تھے تو وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی آئے کوئی کتاب آئے کوئی نبی آئے تو ہم اس میں ایمان لائے لیکن جب وہ آ گیا تو پھر وہ اس کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے بہرحال وقت دین میں قبلیم اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وہ ماں بالا میں آشارا ماں آ دینا فقط دبور سلی اچھا ان سے پہلے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو چھٹلایا اور انہیں جو ہم نے دے رکھا تھا یہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے میں اشارا یعنی جو پچھلی قوموں پہ جنہوں نے جھٹلایا پچھلی قوموں کو جتنی یعنی اللہ تعالیٰ نے عظمت اور قوتیں بخشی تھیں ان کو تو ان کا دسواں حصہ بھی نہیں ملا لیکن انہوں نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا فقہ فقہ نکیر پھر دیکھو یعنی دیکھو لکھا ہوا نہیں ہے وہاں پہ عربک میں لیکن دیکھیں یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پھر دیکھ ٹھیک ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ مطلب یہی ہے اللہ کے کہنے کا کہ انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر اب تم دیکھ لو کہ فقی فقی نا نکیر کیسا ہوا میرا عذاب نکیری ہے نا کسرا ہے نا تو چھوٹ جو یاد تھی وہ حذف ہوئی ہوئی ہے اسی لیے میرا عذاب لکھا ہوا ہے کہ میرا عذاب کیسا تھا پھر کیونکہ اسٹوریز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کل یعنی جتنی جو بڑی بھی طاقتور قوم تھی لیکن جب عذاب آیا تو پھر کیسے آیا اور کیا ان کے ساتھ حال ہوا کل کہہ دیجیے ان نما بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں واز کرتا ہوں تم کو بے واحد ایک ہی چیز کا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے متنا سوری پتہ نہیں میں نے مسنا پڑھا پہلے متنا و فرادا متنا تسنیا سے جس کو دو کہتے ہیں نا تسنیا دو دو مل کر و فرادا یا فرد 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 کس کو کہتے ہیں ایک کو دو دو یا ایک ایک جیسے بھی تمہارا دل جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تم مت تفکر پھر فکر کرو غور و فکر کرو یعنی دو دو مل کر یا اکیلے اکیلے تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح میں ابھی سواحی بھی کم مل جن نہ نہیں ہے تمہارے ساتھی پر کوئی جنون کوئی جن کا سایہ نہیں اس پر آیا ہوا کون ساتھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہوا اللہ نذیر اللکھم بلکہ وہ تو تمہارے لیے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر لڑانے والا ہے تمہارے لیے بے نہ یدی عذاب شدید جو تمہارے سامنے عذاب ہے شدید عذاب اس سے تمہیں ڈرانے والا ہے وہ تو بس یعنی غور تو کرو کہ یہ وہ جس کو سادی پر امین کہتے تھے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ نہ تو مال و دولت کا حریص ہے کہ اس کے پیچھے تم سے جھوٹ بولے ٹھیک ہے سادی قمین ہے اس کی زندگی تمہارے سامنے ہے کہ کتنی سادہ ہے پھر وہ کیوں تم سے جھوٹ بولے گا اس کو تو کوئی لالچ نہیں ہے کل ماں سل تم من اجر کہہ دیجئے کہ نہیں میں سوال کرتا تم سے من اجرن کسی بھی اجر کا فہو اللہ کم بس وہ تو تمہارے لیے ہے یعنی تم ایک منٹ اس میں اپنی بے غرضی اور دنیا کے مال و متا سے بے رغبتی کا مزید اظہار ہے تاکہ ان کے دلوں میں اگر یہ شک و شبہ پیدا ہو کہ اس دعوے نبوت سے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دنیا کمانا ہے تو وہ بھی دور ہو جائے رائٹ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ, کہ میں تو کوئی اجر نہیں مانگتا جو تمہارے پاس ہے جو تمہارے لیے میں اس میں سے کچھ بھی نہیں مانگتا ان اجر یا اللہ اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر وہ شہید شہید اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے وہ کافی ہے ہر چیز پر گواہ کل کہہ دیجئے 
ان ربي بشك میرا رب یقذفو 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 وہ قذف بالحق حق کے ساتھ جو ہے وہ نازل فرماتا ہے سچی وحی نازل فرماتا ہے علام الغیوب وہ ہر یعنی علام بہت زیادہ جاننے والا مبالغ کا سیغہ ہے کس کا بہت زیادہ جانے ہیں غیوب غیب کا یعنی ہر طرح علام یعنی بہت زیادہ بھی اور ہر چیز کا بھی ٹھیک ہے ہر چیز کو بہت زیادہ جانتا ہے کس کو جو غیب ہے غیوب ہر طرح کے غیب کو چاہے وہ چھپاوا ہو زمین میں یا سینوں میں ہے نا ہر طرح کے غیب کو وہ خوب جاننے والا ہے قل جا الحق کہہ دیجئے کہ حق آ چکا وما یبدی الباطل وما یعید کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ما یبدی الباطل باطل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر شروع نہیں کر سکتا کسی چیز کی ابتدا نہیں کر سکتا وما یعید اور نہ ہی اس کو دہرا سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو باطل ہے جو باطل خدا ہے نہ تو وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں نہ ہی ان کو دہرا سکتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ تعالی حق ہے اس کے اس نے جو نبی بھیجے وہ حق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پہلی دفعہ پیدا بھی کرتا ہے ہر چیز کو اور دہرا بھی سکتا ہے اس نے پہلی دفعہ بھی پیدا کیا زندگی کو اور وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں باطل جو ہے نہ تو انہوں نے کچھ پہلے پیدا کیا ہے نہ ہی وہ دہرا سکتے ہیں کسی چیز کو دوبارہ کر سکتے ہیں کل کہہ دیجیے ایم ولل تو اگر میں گمراہ ہو جاؤں میں بہک جاؤں فن میں نفسی تو میرا بہکنا تو میرے اوپر ہی ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ انہیں تو اور اگر میں ہدایت پر ہوں بما یو ہی ربی اس کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے ان سمیع قریب تو بے شک وہ سمیع بہت سننے والا ہے قریب بہت قریب ہے یعنی مطلب میرا تمہارا اس طرح سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے اگر میں گمراہ بھی ہو جاؤں گا تو تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوگا وہ گمراہی میرے ہی نفس پر ہوگی میری ہی وجہ سے ہوگی اور مجھ پر ہی اس کا وباد آئے گا لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں وہ کس وجہ دیکھیں دلالت کو اپنے نفس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے لیکن جب ہدایت کی بات آئی ہے تو بتایا کہ اگر میں ہدایت پر ہوں نا کسی وجہ سے میں ٹھیک راستے پر ہوں تو وہ اس وہی کی وجہ سے ہے جو میرا پروردگار مجھے اس کو اپنے نفس کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا کہ وہ میں اب خود ہی جو ہے ہدایت پر نہیں کہا کہ وہ وہی ہے جو میری طرف میرے رب کی طرف سے کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بے شک وہ سننے والا بہت ہی قریب ہے ولو ترا از فض اور یعنی اگر آپ دیکھیں از جب فض وہ گھبرائیں گے فلا فوت قریب تو پھر ان کے پاس بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی اور وہ بہت قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے ٹھیک ہے جب وہ گھبراہٹ کا وقت ہوگا جب گھبرائے پھریں گے انہیں قیامت کے وقت قیامت کے دن ٹھیک ہے پھر ان کے پاس کوئی یعنی بھاگ نکلنے کی صورت نہ ہوگی پھر وہ فوت بھی نہیں ہو سکیں گے ٹھیک ہے اور پھر انہیں قریب کے مکان سے پکڑ لیا جائے گا یعنی یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے لیٹس یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے ہاں فلا فوتا کے معنی یعنی کہیں بھاگ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ اللہ کی گرفت میں ہوں گے یہ میدان محشر کا بیان ہے جب سب اکٹھے ہوں گے نا قیامت کے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا پہلے سور کے بعد تو سب مر جائیں گے نا سب اس سور کی آواز سن کے دل پھٹ جائیں گے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرے گا سبحان اللہ اللہ نوز دا بیسٹ اور پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب جب وہ زندہ ہو جائیں گے اور زندہ ہو کے جو ہے وہ مطلب کنفیوژن میں ہوں گے کیونکہ وہ اتنا خوفناک مت عالم ہوگا سخت گرمی ہوگی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہے پھر 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 وہ جو ہے نا وہ کنفیوژن میں ہوں گے اور پھر وہ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے یعنی اور اگر ان کو عذاب یعنی کیونکہ بظاہر قیامت کا دن میں بہت ساری اسٹیجز ہیں تو پہلے اسٹیج میں تو اٹھیں گے تبھی بھی وہ کنفیوز ہی ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے حساب کتاب جب ہوگا 
سہانے اللہ بس اتنا ہی میں رکھتی ہوں کہ یعنی اگر وہ بھاگنے کی کوشش بھی کریں گے نا جب ان کو جہنم میں ہو سکتا ہے ڈالا جانے لگا ہے وہ بھاگنے کی کوشش بھی کریں گے تو ان کو فوراً سے پکڑ لیا جائے گا یعنی ایسے کہ جیسے ان کے پاس ہی جو تھے وہ فرشتے تھے پکڑنے والے لیکن ان کو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے اور وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پاس سے ہی مکان ان قریب مکان ان قریب سے ہی ان کو فوراً سے گرفتار کر لیا جائے گا اللہ اکبر اللہ نوز دا بیسٹ کی کیا سچویشن ہوگی کیسے ہوگا وہ قول اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے وہ ان لہ متنا وش ممکان بعید اور کہاں اس قدر دور جگہ سے یعنی وہ جو مطلوبہ چیز ہے وہ کیسے ان کے ہاتھ آ سکتی ہے اب رائٹ کیا بلا قرآن جو اب اس وقت گرفتاری کے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اس پر ایمان لے آئے اب کیا کہاں بھلا اس قدر دور چیز سے دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتے مقام نم بغیر اب اتنی دور سے اس کو چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان کو یعنی ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن پر کیسے اب بھلا کہاں ان کے ہاتھ آ سکتی ہے وہ چیز وہ ایمان جو وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اب کہاں بھلا تناوش کے معنی تناول کے ہیں یعنی پکڑنے کے ہیں یعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہو سکتا ہے کیسے اس ایمان تک پہنچ سکتے ہیں وہ ایمان ان کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے جس سے دنیا میں یہ گریز کرتے رہے ٹھیک ہے تو یعنی دنیا پاس کی چیز ہے اور آخرت دور کی چیز ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں بھی بھی اگر ہم سمجھیں تو تو بہرحال وقت کیا فرو اور یقیناً انہوں نے کفر کیا بھی اس کے ساتھ من قبل جو پہلے تھے جو دور دراز سے بن دیکھے ہی وہ یق ذفون اور وہ پھینکتے رہے بلغی بھی غیب سے بغیر دیکھے میں مکان بعید دور کے مکان سے یعنی اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا وقت کا فرو بھی من قبل اب جو ہے وہ یعنی قیامت کے دن اب وہ اس اس قرآن پر ایمان لانے کی کوشش کریں اور بات کریں حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کا کفر کرتے تھے اویاقفون بلغی بھی من مکان بعید اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے ٹھیک ہے یعنی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب کچھ نہیں ہے یا قرآن کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو ہے گھڑا ہوا ہے جھوٹ ہے پچھلے لوگوں کی کہانیاں یہی ساری باتیں کرتے تھے نا ٹھیک ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے ناؤز باللہ کاہن ہے مجنون ہے جن نہ گئے میں اس پہ سایا ہو گیا ہے ناؤز باللہ شاعر ہے یہ ساری باتیں حالانکہ ان کی کوئی دلیل بھی نہیں تھی ان کے پاس پھر بھی یہ ساری باتیں وہ کرتے تھے وحیل بین ہم و بین ما یشتہون اور حائل حائل کر دیا گیا ان کے درمیان اور ان کی چاہتوں کے درمیان جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں ان کے درمیان کما فعیلہ بی اشیاعہم من قبل جیسے کہ ان سے اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا اشیاع اشیاعہم شیعہ کی جمع ہے اشیاعہ شیعہ کی جمع ہے تو شیعہ ایک گروہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بی اشیاعہم کا مطلب ہے ان کے گروہ یعنی جو ان جیسے ہی تھے نا گروہ جو ان جیسے ہی گروپ تھا لوگوں کا اس سے پہلے ان کے ساتھ جیسا کیا گیا ان کے درمیان ان کے ساتھ ساتھ بھی ویسے ہی کیا جائے گا اور وہ کیا ہے کہ حائل کر دیا جائے گا پردہ ایک ان کے درمیان اور ان کی چاہتوں کے درمیان ان کا نو فی شک کے مریب بے شک وہ شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے اللہ اکبر تو پھر یعنی وہی مکن سورا دیکھیں اینڈ بھی وہی پہ ہو رہا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے تمہارے ساتھ تمہارے کفر کی وجہ سے چلیں آگے چلتے ہیں جیسے شازیہ نے بتایا کہ یہ پیر ہے سورہ سبا کا اور سورہ فاتر کا ٹھیک ہے دونوں مکی صورتیں ہیں اور دونوں الحمد للہ سے شروع ہو رہی ہیں تو پیر ہے بالکل اسی ایسا لگتا ہے کہ وہی سورہ جو ہے نا آگے چل رہی ہے اسی سورہ کا تھیم لیکن بس فاتر اس کا نام ہے الگ اور مطلب وہی ہے کہ جس میں فاتر کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے باقی اور کچھ اس کا وہ نہیں اور پہلی ہی آیت میں فاتر کا لفظ آ گیا اور میں نے پڑھا کہ اس کا نام سورہ ملائکہ بھی ہے کیونکہ ملائکہ کا بھی اس میں ذکر ہے اور بلکہ ملائکہ کی جو ایگزٹینس اور جو ان کی فزیکل اپیئرنس ہے نا اس کے بارے میں صرف یہی قرآن میں بات کی گئی ہے اور کہیں نہیں تو شاید اس وجہ سے اس کا نام سورہ ملائکہ بھی ہے بہرحال فاتر جو ہے وہ زیادہ مشہور نام ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ مختلف صورتوں کے بلکہ دو سے زیادہ نام بھی ہیں 
کچھ صورتوں کے تو اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں فاطر السماوات جو کہ فاطر ہے اب دیکھیں فاطر کا مطلب کیا ہے ابتدا پیدا کرنے والا یعنی بالکل بگننگ میں بنانے والا فاطر سماواتی آسمان کا ول اور زمین کا جو آسمان و زمین کا ابتدا پیدا کرنے والا ویسے فاطر کا مطلب پیدا کرنے والا لکھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ابتدا پیدا کرنے والا اچھا لیکن اس کا جو مطلب وہی میں آپ کو تھوڑا وہ لٹر جو روٹ ورڈ ہے دیکھیں آج کل ان شاء اللہ الحمد للہ رمضان کی آمد آمد ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم عید الفطر بھی مناتے ہیں روٹ ورڈ وہی ہے فا تو را اور پھر ہم ہر دن رمضان میں انشاءاللہ اللہ روزہ افطار بھی کریں گے ٹھیک تو وہ کیا ہوتا ہے روزہ افطار اور اگر اس کی انگلش دیکھے تو بریک فاسٹ ہوتا ہے مطلب آئی مین روزہ کھولنا تو ہم ویسے ہی کھولنا کہتے ہیں کوئی بند تھوڑی ہوتا ہے جس کو کھولنا ہوتا ہے نا تو بیسیکلی تو توڑنا ہوتا ہے کہ جو ہم نے پورا ٹائم جو ہم منہ بند کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا ہم کچھ کھا نہیں رہے تھے اب ہم اس کو توڑ دیں گے اس سلسلے کو اور ہم کھانا پینا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے عربک میں فطور صبح کے ناشتے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ رات جو ہے وہ کچھ نہیں کھانا پیا ہوا ہوتا صبح اٹھ کے جو ہم پہلے ہی کھانا کھاتے ہیں اس کو ہم فطور عربک میں کہتے ہیں وہ سیکوینس کو توڑنا جو بھوک کا تھا ٹھیک ہے تو ہر دن بھی افطاری یہی ہے اور عید الفطر بھی یہی ہوتی ہے کہ جو پورا مہینہ ہم روزے رکھ رہے تھے اب اس سلسلے کو ہم نے توڑ دیا اور ہم اب جو ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے عید الفطر ہوگی ٹھیک ہے تو بہرحال اب فاطر بھی کہ جو دیکھے ذرا جیسے یعنی سلطان اللہ اگین آئی ایم ناٹ دا پرسن آف سائنس لیکن جو تھوڑا بہت پتہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ کائنات کا آغاز ہوا زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے ٹھیک ہے یعنی کس کچھ پھٹا وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین و آسمان کو الگ الگ بھی کیا اور پھر بگ بینگ تھیری جو ہے وہ ملتی ہے اسلام کے کانسیپٹ سے تو بہرحال تو بالکل بگننگ میں اور جیسے جو زمین میں اگر بیج بویا جاتا ہے تو زمین پھٹتی ہے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ پودے نکلتے ہیں اور زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو بہرحال یعنی کسی چیز کو بریک کر کے کچھ پیدا کرنا ٹھیک ہے اور سبحان اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اور بنانے کا دیکھیں بنانا بس اردو میں میں یہی ترجمہ کر پا رہی ہوں بٹ فاطر میں بہت بڑا کانسیپٹ چھپا ہوا ہے اچھا تو وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ یوں کہ لیں بے شک یا ابتدا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور اتنی بڑی سبحان اللہ اچھا زمین تو ہماری مطلب یہ ایک زمین جس کو ہم جانتے ہیں ٹھیک جس میں ہم رہ رہے ہیں اور وہ ایک سولر سسٹم میں ہے ہماری ایک زمین لیکن اچھا موسٹلی اللہ تعالیٰ نے نا جہاں پہ قرآن پاک میں ذکر کیا نا تو سماوات آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یعنی جمع کے سیغے میں استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اور کتنی جگہ قرآن میں بار بار آیا ہے بہت جگہوں پہ آیا کہ سات آسمان پیدا کیے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن زمین جو ہے نا وہ ایک سنگولر میں ہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے لفظ لیکن آئی تھنک سورہ تحریم یا طلاق اف آئی ایم فور گیٹنگ مطلب ان دونوں میں سے ہی کسی ایک کینڈ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنایا اور پھر انہی کی طرح سات زمینیں بھی رائٹ right? تو وہاں پہ اللہ نے میں بتا دیا اور ہمارا ایمان ہے کہ زمینیں بھی ساتھ ہیں اور آسمان تو ساتھ بہت جگہ پہ آیا قرآن پاک میں اچھا اب یعنی ایسے ہی میں, میں سوچ رہی ہوں اس کو اس طرح سے ڈیفینیٹلی ہمارا عقیدے پہ اثر نہیں ڈالتی چیز کہ آسمان تو ہم ہم تو ہم تو پہلے آسمان کو بھی نہیں جانتے ٹھیک ہے اور جو ہم آسمان دیکھتے ہیں دن دن میں جو نظر آتا ہے وہ آسمان بھی نہیں ہوتا وہ تو بس وہ زون لیئر ہوتی ہے وہ تو وہ کاسمک مطلب وہ ایٹماسفیئر اس کو کہتے ہیں سائنس کی زبان میں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ لوسلی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں سے سورج کی روشنی جو ہے وہ گزر کے آ رہی ہوتی ہے اور جو اوزون لیئر ہے اس کی وجہ سے ہمیں اس کا وہ رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کے شعاؤں کو وہ کر سکتی ہے اور کس طرح کی نہیں ٹھیک ہے تو بہرحال تو جو صحیح میں آسمان ہے وہ تو اوپر کہیں ہے وہ تو پورا جو یہ ستارے ہیں اور جو پورے گیلیکسیز ہیں اور جو پورا جو اتنی بڑی گیلیکسیز ہیں سبحان اللہ یعنی میں تو بیان ہی نہیں کر سکتی اس کو ٹھیک ہے تو ان سب کے اوپر ہے پہلا آسمان 
اور اللہ نے جو قرآن میں جتنا جتنا آج سائنس دان اور جو یعنی جو یہ اسپیس شپس ایجاد ہوئے ہیں اور جتنی انسان ترقی کر رہا ہے اور جتنا وہ آگے پہنچ رہا ہے پھر اس کے حساب سے وہ جتنا اندازہ لگا پا رہا ہے اٹس لمٹ لیس فار اس اور میں تو میں اب جتنا جتنا پتا چل رہا ہے نا اتنا اتنا امیزڈ آئی ایم امیزڈ کہ یعنی کتنی دفعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے آسمان و زمین کا اور اللہ نے کہا کہ آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے نا وہ انسان کی پیدائش سے بڑی بات ہے ٹھیک ہے اور یعنی انسان اور پھر جب چھوٹے ہم جیسے میں نے گروپ میں نا وہ شیئر بھی کیا تھا جو وہ کائنات کے بارے میں بھی اس میں بہت اچھا بتایا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے بہرحال پھر مجھے میری ایک دوست بہت پیاری دوست نے کہا کہ آپ نے کیوں وہ شیئر کیا ان کو کیونکہ محمد علی مرزا جو ہے وہ کانٹروورشل پرسنالٹی ہیں بہت میجورٹی اسکالرس جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو نہ سنا جائے تو آپ نے کیوں شیئر کیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ لیکچر اتنا زبردست تھا سائنٹیفک ایکسپلینیشن کے حساب سے کہ اٹ واز امیزنگ فار می کہ کیسے انسان کی اپنی کیونکہ انسان تو خود اپنے آپ کو تو وہ دیکھ ہی سکتا ہے نا اور مطلب آپ میڈیکل سائنس میں چلے جائیں اور آج جو جو ایجاد ہوا ہوا ہے اور جتنی ہم وہ تو ہمارے مطلب دیکھنے کی چیزیں ہیں نا ہماری باڈی کیسے کام کر رہی ہے تو یہ اتنا بڑا موجہ انسان خود ہی ہے پھر اللہ نے کہا کہ اس سے بھی بڑا آسمان اور زمین کی پیدائش ہے ٹھیک اچھا اب جب اوپر جائیں گے تو وہ چونکہ پہلا آسمان بھی ہم نے نہیں دیکھا تو ہمارے ساتھ تو آسمان اسی طرح ہے ہمارے لیے ہمارے لیے پہلا بھی اسی طرح امیزنگ ہے اور باقی ساتھ بھی اسی طرح ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آسمانوں کا شاید اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کیونکہ ہم آسمانوں میں رہتے ہی نہیں ہیں ہم اس کی مخلوق ہی نہیں ہیں تو ہمارے لیے وہ ساتوں کے ساتوں بالکل غائب ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن زمین ایک ذکر کی کیونکہ ہم اس پہ تو رہتے ہیں نا تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو ایک جس پہ رہتے اسی طرح کی ساتھ ہیں ٹھیک ہے وہ ایک جگہ پہ خالی ذکر کیا ہماری نالج کے لیے ہماری انفارمیشن کے لیے اچھا تو بہرحال سبحان اللہ اتنی بڑی اللہ کی یہ کریشن ہے اتنی بڑی کریشن ہے اور پھر میں اکثر مطلب جیسے خود سبحان اللہ حدیث میں ہم پڑھتے تھے کہ جنت میں جو ہے وہ کتنی جگہ دی جائے گی اور کہ یعنی اتنی جگہ ایک ایک سبحان اللہ بولے تو ایک درخت لگ جاتا ہے اور وہ اس درخت وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کا سایہ جب وہ ستر سال تک ایک عربی نسل کا گھوڑا گھوڑا دوڑتا رہے تو وہ پورا نہیں ہو گیا اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا سبحان اللہ یعنی ناقابل یقین حد تک یہ چیزیں لگتی ہیں ہے نا اب میں اپنی بات کر رہی ہوں باقی لوگوں کا ہو سکتا ہے ایمان بہت زیادہ ہو مجھ سے مطلب یقین تو تھا لیکن ناقابل یقین حد تک یہ چیزیں لگتی ہیں کہ اتنا بڑا کیسے کیسے رائٹ انسان سوچتا ہے لیکن اب جب یعنی اسپیس کی ہم ایکسپلینیشن دیکھ رہے ہیں جو انسان خود کر رہے ہیں اپنی عقل سے کر رہے ہیں اپنی سمجھ سے جو اللہ نے خیر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ وہ نان مسلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمارے لیے مطلب کتنا امیزنگ ہے کہ ہاں دیکھو یہی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اتنی بڑی ہیں وہ جنتیں اور اتنی بڑی تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ وہ اتنی بڑی جنتیں پیدا کر دے جس نے اتنے بڑے زمین و آسمان پیدا کیے ہوئے ہیں ہے نا تو بہرحال جیسے جیسے سائن ترقی کر رہی ہے سبحان اللہ ایمان والوں کے ایمان میں ویسے ویسے اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ویسے ویسے زیادہ سمجھ آ رہی ہیں آئے اور اللہ اللہ ہی نے یہ انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ ان کو سمجھ کے جو ہے وہ ڈسکور کرتا جائے چیزوں کو اور پھر اللہ کی جو ہے وہ عظمت اور اس پہ آیا ہوتی جائے اور اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ غور و فکر کرو سمجھو اور ہم جو ہے وہ ریسرچ کا اور آج دیکھیں ذرا آج پہلے سائنٹیفک کانٹریبیوشن مسلمانوں کے بھی لیکن آج ہم بالکل پیچھے ہیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں واپس جو ہے وہ صحیح فہم عطا کرے اور صحیح پرپز ہمیں زندگی کا سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہ کائنات کی تسخیر کو ہم جتنا کریں گے یہ یہ بیکار نہیں ہے جو سائنٹیفک چیزیں ہیں اور جو سائنسدان لگے ہوئے ہیں وہ شاید قرآن ہی پہ یہ عمل کر رہے ہیں لیکن ان نوئنگلی ان کو پتا نہیں ہے کہ اللہ نے تسخیر کرنے کے لیے کہا کائنات کو اور وہ لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر اس کو بھی یقیناً جو دل میں ایک سلیم الفطرت شخص ہے نا چاہے وہ ایک سائنٹسٹ کی میں بات کر رہی ہوں یا ان کی جو ڈسکوریز میں لگے ہوئے ہیں جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو لازم پھر جو ہے وہ دین کی طرف لے کے آتا ہے اسلام کی طرف لے کے آتا ہے بہرحال 
तो ये तमाम तारीफें उसके लिए बस यहाँ से ऐसे मैं चल रही थी कि ये तारीफें हम जब एक बस बात कह के गुजर जाते हैं लेकिन इसकी कितनी डेफ्थ है और वो कितना वाकई तारीफ डिजर्व करता है इसलिए उसकी तारीफ है कि वो डिजर्व करता है जिसने जमीन व आसमान को पैदा कर दिया ठीक है और पैदा करने की मैंने आपको बता दी कि बस पैदा करना एक कमजोर का लफ्ज है जो मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ क्योंकि और कोई लफ्ज ही नहीं है हमारे पास ठीक है तो जिसने इब्तदा पैदा किया जमीन व आसमान को और फिर वो क्या है वो जाल रसूला और फरिश्तों को बनाने वाला है रसूल क्या क्योंकि फरिश्ते तो उसके पास थे ना आसमानों पे तो उसने फिर इस जमीन पे भेजा रसूल 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 की जमा है रसूल रिसाला से निकला है रिसाला मैसेज को कहते हैं तो मैसेज देने वाला बनाकर भेजा ठीक है फरिश्तों के लिए भी देखे अल्लाह ने रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया क्यों क्योंकि वो वहां से आसमान ने आसमान से अल्लाह के पास से जो अल्लाह ताला सातवें आसमान पर है वहां से वो मैसेजेस लेकर आता है और लाने वाला अल्लाह ताला ने उनको बनाया मैसेंजर्स बनाया अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ठीक है और वो कैसे हैं उली अजनी है तिन मतना व सुलासा व रुबा और वो वाले हैं उली वाले हैं कैसे हैं अजनी खा अब यहाँ पे पर लिखा हुआ तर्जमे में एक जगह में पढ़ी थी वहां बाजू भी लिखा हुआ था ठीक है तो बहरहाल यानी पर हो या बाजू हो क्योंकि जो फ्रिश जो जो परिंदे हैं उनके बाजू वो परों वाले ही होते हैं ना उनके बाजू इस तरह ही होते हैं वो पर ही उनके बाजू होते हैं तो बहरहाल अगैन अगैन क्योंकि फरिश्तों को किसी ने देखा हुआ नहीं है इसलिए हम कुछ भी इमेजिन नहीं करेंगे ठीक है तो अल्लाह नोज द बेस्ट लेकिन आप देखें जरा गूगल पे भी एंजल्स को सर्च करके देखें ना तो उन्होंने पर लगाए हुए थे जैसे फरिश्तों के पर है ना उस तरह के पर उन्होंने दिए हुए हैं फरिश्तों को भी क्योंकि हमें पता है कि वो उड़ते हैं या उड़ते नहीं भी हैं तो ऊपर नीचे यानी जाते हैं आसमानों में जाते हैं वो हमें पता है ये तो कुरान से है कि तारजुलमलाई का तो वो चढ़ते हैं फरिश्ते हैं ना आसमानों की तरफ तो बहरहाल ये तो फॉर श्योर है कि वो जमीनों आसमानों में सफर करते हैं ठीक है अब वो कैसे सफर करते हैं यानी क्योंकि इंसान को इंसान जिसको देखता है कि जो ऊपर जाती है चीज वो परों से ही जाती है ठीक है ना परिंदों को हम देख लें उसी से कॉन्सेप्ट लेके फिर इंसान ने जहाज भी बना डाले उसके भी देखे साइडों पे एक मेन बॉडी होती है बीच में साइडों पे उसके भी जहाज के भी पर परों जैसी चीज बनाई होती है साइडों पे तो वो उड़ पाता है ऊपर ठीक है तो कॉन्सेप्ट परिंदों से अल्लाह तला ने दिया इंसान को तो बहरहाल तो इसलिए परों का तर्जमा किया हुआ है लेकिन हकीकत में वो कैसे है वो अल्लाह बेहतर जानता है अच्छा और वो कितने हैं वो पर जैसे नॉर्मल जो फ्रिश जो परिंदे हम देखते हैं उनके तो दो दो होते हैं ना ठीक है लेकिन जो वो फरिश्ते हैं उसके दो भी हैं या तीन हैं और चार भी हैं ठीक है तो दो दो तीन तीन चार चार परों वाले परों भी मैं तर्जमा कर रही हूँ अगैन क्योंकि कोई लफ्ज नहीं है हमारे पास तो पर तर्जमा करिए लेकिन ये मत समझें कि वो पर जो है वो परिंदों के परों जैसे पर होंगे ठीक है अल्लाह नोज द बेस्ट के वो कैसे हैं क्योंकि ये ईमान बिल गैब है हमें नहीं पता बस हम ईमान लाते हैं कि अच्छा उनके पर हैं अच्छा तो अब चूंकि दो और तीन और चार कहा तो इससे पता चल रहा है कि मे बी ये उनके टास्क के मुताबिक है और हो सकता है कि उनकी स्पीड यानी जितना ज्यादा उनको काम करना है क्योंकि वो वो जस्ट अल्लाह ताला के ओबीडियंट सर्वेंट्स हैं जो फर, जो फरिश्ते हैं ना वो अल्लाह ताला के सर्वेंट्स हैं बस अल्लाह के एक मखलूक है जो अल्लाह की ताबेदारी पे लगी हुई है और उसके जिम्मे अल्लाह ताला ने मुख्तलि काम लगाए हुए हैं अल्लाह चाहे तो सारे वो काम उनके बगैर भी कर सकता है दे आर नॉट हेल्पर्स ऑफ अल्लाह सुबहान तला ठीक है अल्लाह की किसी तरह मदद नहीं कर रहे बट सिर्फ अल्लाह को ओबे कर रहे हैं ओबीडियंट सर्वेंट्स हैं जैसे ये पहाड़ है अल्लाह को बे कर रहे हैं अल्लाह ताला ने बस उनको जमीन को वो गाड़ा उनको जमीन को स्टेबल करने के लिए तो वो स्टेबल किए हुए हैं अल्लाह ताला की इतात कर रहे हैं पहाड़ भी हर चीज हर चीज अल्लाह ताला की इतात कर रही है अल्लाह ताला के ताबे फरमान है तो इसी तरह ये फरिश्ते भी अल्लाह तला के ताबे फरमान है जो अल्लाह ने उनको टास्क दिए हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है और जिस तरह के टास्क है उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने फिर हो सकता है किसी को दो दिए हुए उनको उतनी जरूरत है किसी को तीन दिए हुए किसी को चार दिए हुए हो सकता है उससे उनकी स्पीड पे भी फर्क पड़ता हो जिस स्पीड से वो ऊपर नीचे आते जाते हैं या जो जो काम कर रहे हैं ठीक है अच्छा तो ये यानी लीस्ट शायद तादाद है दो से शुरू हो रही है कम अज कम दो है फिर उसके ऊपर ज्यादा चढ़ते ज्यादा तादाद होती चली जाती है और हदीस के मुताबिक शायद यहाँ पे लिखी हुई भी हो भारत जो जबरील है जो हमें पता है कि फरिश्तों के सरदार हैं वो ठीक है ना फरिश्तों के सरदार हैं सबसे माइटी माइटीएस्ट एंजल जिनको कहा जाता है 
ان کے چھ سو پر ہیں حدیث کے مطابق یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کی شاید روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مطلب انہوں نے میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں ایگزیکٹ الفاظ نہیں بول رہی میں کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اصل حالت میں اور ان کے چھ سو پر تھے اور وہ یعنی زمین و آسمان کا جو جو افق جس کو کہتے ہیں نا یعنی جب انسان دور دیکھتا ہے تو زمین و آسمان ان کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں نا انسان کو کہ پیچ میں جہاں تک نظر جاتی ہے کہ اس کے آگے نظر پارک کر کے نہیں جا سکتی وہ ایک مطلب بند ہو جاتی ہے زمین و آسمان مل جاتے ہیں ایسے لگتا ہے ٹھیک ہے وہ ہماری نظر کی لمٹ ہوتی ہے تو وہ افق جو پورا ہے جہاں تک ہماری یعنی نظر جاتی ہے وہ افق ہوتا ہے تو وہ پورا افق جو تھا وہ حضرت جبریل سے بھرا ہوا تھا یعنی ہر جگہ حضرت جبریل نظر آ رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے تو بہرحال تو یہ فرشتے فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حدیث قرآن مل کے ہمارا جو ہے وہ کانسیپٹ اس کو بڑھا رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہیں اور اللہ نے ہی ان کو پیغام دینے والے بنا کر بھیجا یزید فی الخلقی ما یسا اور وہ بڑھا دیتا ہے یزید زیادہ کر دیتا ہے فی الخلقی پیدائش میں ما یسا جو ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے کہا کہ دو دو تین تین چار چار تو اللہ نے ذکر کیا اور جس کو چاہے بڑھا دے پیدائش میں یعنی چھ سو تک پر کر دے جبر علیہ السلام کے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علا کل شعین قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبراج کی رات ٹھیک ہے یہ کب کی بات ہے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا ان کے چھ سو پر تھے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے ٹھیک ہے اچھا ما یفتح اللہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت جو کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت میں سے کچھ یعنی اللہ جو اپنی رحمت کھول دے لوگوں کے لیے فلا ہم سے کلحا تو اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے یعنی اللہ جس انسان پر جیسے رحمت کرنا چاہے پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں وہ ما یم سکھ اور جس کو وہ روک لے فلا مرسی لہ من بعد ہی تو اس کے بعد اس کو کوئی بھیجنے والا نہیں اس رحمت کو کوئی پھر نازل کرنے والا نہیں ہے من بعد ہی وہ عزیز الحکیم اور وہ بہت غالب حکمت والا ہے سبحان اللہ یہ اللہ پھر یعنی اللہ غالب ہے اللہ دیکھیں اگین سبحان اللہ ایک ایک آیت ایسی ہوتی ہے کہ کتنا انسان اس کو بول سکتا ہے لیکن یہ ہم اس پہ اس کو اچھے سے سمجھ کے اس پہ ایمان لے آئیں تو ہماری زندگی اتنی آسان ہو جائے اور جو وہ ایک جو پیشنس ایک صبر ایک کنات جو ایک مومن میں ہوتی ہے نا وہ اسی ایمان سے ہوتی ہے جس طرح کی آیات سے آتا ہے کیا ایمان ہے کہ جو میری قسمت میں رحمت لکھی ہوئی ہے نا جو اللہ نے مجھ پر رحمت کرنی ہے نا اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو کیا پھر ہمیں کسی کا ڈر رہے گا پھر کیا ہمیں کسی سے گلا شکوا رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا یا مجھے یہ کیوں نہیں ملا یا میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے نہیں جو اللہ نے لکھی ہے میری نسبت میری قسمت میں رحمت وہ مجھے مل کے رہے گی اس کو کوئی نہیں روک سکتا اور پھر کسی سے کوئی شکوا نہیں رہے گا ہے نا اور جو مجھ سے رکا ہوا ہے وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے بس وہ اللہ اللہ مجھے نہیں دینا چاہ رہا ابھی تو اس کے لیے کوئی پھر وہ میرے لیے مہیا نہیں کر سکتا اس کو ٹھیک ہے تو کتنی قناعت انسان کے دل میں آئے گی بہرحال اور وہ غالب ہے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے نا اسی کے کنٹرول میں ہے وہ غالب ہے وہ چاہتا تو دے دیتا دوسروں کو بھی دے دیتا لیکن اس نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس کی بہت بڑی حکمت ہے اس میں ٹھیک ہے ورنہ تو انسان پھر ایک دوسرے سے گلے شکوے ہی کرتے نہ تھکتے تو بہرحال وہ غالب ہے حکمت والا ہے اس کی ہر چیز میں حکمت ہے اور یہ جو رحمت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے جو اس کو رحمت کا نزول دینا لینا سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے انسان کا جیسے ابھی میں کہہ بھی رہی تھی کہ جو ہے وہ یہ اللہ کی رحمت چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو پاور کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو وہ اللہ جس کو چاہے دے جتنا چاہے دے اور وہ کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جس کے اوپر زیادہ ہے دنیا میں رحمت اللہ کی ٹھیک ہے کافروں کو بھی اللہ دے رہا ہے اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے تو وہ کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہے اللہ کے کسی کے قریب ہونے کا کہ اللہ کے وہ قریب ہے اس لیے اللہ اس کو دے رہا ہے ٹھیک ہے ہم ذرا اپنے بارے میں سوچیں ہم جتنا ہمارا تنگ دل ہے ہمارا مطلب انسانوں کا 
ठीक है जितना इंसान तंग दिल है अगर अल्लाह उसके हाथ में दे देता तो इंसान इंसान को जीने ही ना देता अभी भी देखिए जरा जरा सी कहीं पावर आती है तो दिमाग खराब हो जाता है इंसान का क्या वो दूसरों को किसी भी तरह की पावर हो पैसे की इकतदार की क्या हशर करता है वो दूसरों के साथ जरा तारीख पे नजर दौड़ा के देख तारीख पे क्या अभी भी आज की दुनिया में देख लें जिसके पास पावर है वो क्या कर रहा है च्यूंटियों की तरह इंसान को वो ट्रीट करता है जानवरों से ज्यादा बदतर इंसान को वो समझता है और वो कैसे उसके साथ करता है ठीक है ये अल्लाह ने दुनिया में जो है ना टेम्पररी जिसको पावर दी हुई है उसका हाल है जो जिससे इख्तलाफ करता है वो समझता है कि ये तो उसको तो जिंदा रहने का ही हक नहीं है ठीक है चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है आप अंदाजा कर लें इला माशा अल्लाह इला माशा अल्लाह के जो ईमान जिसको अल्लाह ने दिया और वो पावर के बावजूद जो है वो अपने होश हवास में रहे और वो हमत के साथ विजडम के साथ फैसले करे वरना तो अकल माफ हो जाती है उसको जिसको इकतदार मिलता है जिसको गलबा मिलता है इसीलिए आप देखेंगे कि अल्लाह तला ने ये दोनों नाम ना बहुत बहुत ये कॉमन पेयर है अजीजुल हकीम का बहुत ज्यादा ये नाम इकट्ठे इस्तेमाल हुए यानी उसके पास गलबा भी है लेकिन वो विजडम के फैसले भी करता है इंसान के पास गलबा आता है तो उसकी विजडम माउफ हो जाती है ठीक है और गलबा भी टेम्प्रेरी होता है उसके पास कोई असल में गलबा उसका नहीं होता अल्लाह का दीवा होता है टेम्प्रेरी होता है फॉर द टाइम बींग होता है और लिमिटेड होता है फिर भी उसके ये हालात हो जाते हैं तो असल में तो अल अजीज वो है और असल में अलहकीम भी वो है बहुत प्यारे अल्लाह के नाम सुखान अल्लाह जितना अल्लाह के नामों को हम जानते जाएंगे उतना ही अल्लाह से प्यार हमारा बढ़ता चला जाएगा अल्लाह तला हम सबको तोफीक दे के हम अल्लाह तला के प्यारे प्यारे नामों को अच्छे से समझे अच्छा आसमान <laughs> अगेन इसको खोलेंगे तो बहुत लंबा जाएगा ठीक है लेकिन आप सब जरा डेप्थ में जाके इसको सोचें जो जमीन और आसमान से रिस्क हमें कैसे मिल रहा है अभी अभी जो पानी की बात हो रही थी जो मैं जब शाजिया कर रही थी तो जो आसमान से नाजिल होता है तो मैंने बताया था कि देखिये पानी को कोई पैदा नहीं कर सकता और इसीलिए अल्लाह तला ने सूर्य मुल्क में भी कहा कि अगर अल्लाह पानी नीचे ले जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए नित्रा हुआ पानी लेके आए राइट तो पानी अगेन जैसे जमीन आसमान की पैदाइश जो है वो अल्लाह ने बार बार कुरान में जिक्र किया गौर फिक्र की दावत दी इसी तरह पानी का भी अल्लाह तला ने बार बार जिक्र किया है ठीक है और गौर फिक्र की दावत दी है आज लाख साइंस जो है वो बता दे कि हाँ ऐसे ऐसे पानी बनता है लेकिन बना के दिखा दो भाई जरा सुबहान अल्लाह पानी बना कोई नहीं सकता ठीक है तो वो उसका साइकिल चलता रहता है वाटर साइकिल जो है जमीन में कैसे कितना गंदा भी हो जैसा भी हो फिर वो बुखारात बनता है फिर ऊपर जाता है ऊपर से फिर प्योर होके नीचे आ जाता है ठीक है तो और फिर वही पानी ना हो तो जिंदगी ही नहीं है ना कोई रिस्क हमें मिलेगा किसी तरह का भी कुछ भी नहीं है ठीक है तो वो जो रिस्क दे रहा है हर तरह से हर तरह का और हर तरह से आसमान से भी और जमीन से भी ठीक है उसमें अब आसमान से रिस्क में जो है हमारी क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो आ, हमारी बॉडी नहीं आई I मीन mean, जो हम हैं इंसान जो है वो बॉडी और रूह दो हैं है ना जिस्म और जान जान मतलब रूह जो हमारे अंदर है आ, और जो हमारा कॉन्शियसनेस है ठीक है दो चीजों का मजबूआ है हमें दोनों तरह से हम जिंदा रहेंगे तो हम इंसान है हम रूहानी तौर पर भी हम जिंदा हैं तो इंसान है जिसमानी तौर पर भी जिंदा है तो इंसान है ठीक है वरना जैसे ही रूह निकलती है ना तो उसको कोई इंसान नहीं कह रहा होता वो डेड बॉडी बन जाती है है ना वो मैयत बन जाती है बहरहाल तो जो इंसान है जो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हें रिस्क दिया तो वो रूह को भी रिस्क चाहिए और बॉडी को भी रिस्क चाहिए तो रूह को जो रिस्क चाहिए उसके लिए ये वही अल्लाह ने जो हर जमाने में भेजी जो अल्लाह ने हर जमाने में अपने पैगाम भेजे फरिश्तों के जरिए इंसानों पर ये आसमान से ही आती है तो ये रिस्क है हमारी रूह का और जमीन से जो फिर और अच्छा और पानी भी आता है बहुत सारी चीजें आती हैं ठीक है थीके? अच्छा तो जो पानी आता है आसमानों से फिर वो जमीन पे गिरता है और उससे फिर पैदावार जो वो बन सकती है ये जस्ट एक हल्की सी एक्सप्लेनेशन है बहुत सारी और एक्सप्लेनेशन में से एक तो बहरहाल अगर इसी को हम समझे तो हमारे रूह और हमारे जिसम की बका के लिए 
اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیے ہوئے ہیں جو اللہ نے رزق دیے ہوئے ہیں کیا ہے اللہ کے علاوہ جو کوئی اور وہ دے سکے تمہیں وہ رزق لا الہ الا نہیں کوئی معبود نہیں ہے جب کوئی یہ پرووائڈ نہیں نہ کر سکتا رزق تو پھر معبود بھی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے یہ اکلا ٹکڑا ہے یہ ڈیمانڈ ہے اس ایمان کی کہ کیونکہ یہ تو ایمان ان کو تھا نا اتنی ڈیپتھ میں نہیں تھا مکہ کے لوگوں کو بھی یہ مکن سورا ہے یہ بھی مکہ کے لوگوں کو اتنی ڈیپتھ میں علم نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن اتنا ان کو علم تھا کہ ہاں جو رزق ہے نا ہمیں وہی وہی دیتا ہے آسمان و زمین اسی نے بنایا ہے ہم بہت دفعہ بات کر رہے ہیں اس پہ ٹھیک ہے تو پھر اس کا ریکوائرمنٹ کیا ہے بھائی جب پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا یہ تمہارے معبود جن کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو جن کو سامنے رکھا ہوا ہے جو اسٹیچوز ہیں تو پھر ان کو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو پھر عبادت بھی اللہ کی صرف لا الہ کوئی معبود بھی نہیں ہے اللہ مگر وہ ٹھیک ہے فن تو افکون پھر کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو کہاں بہکے ہوئے ہو وہ ان یو کا اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فقط کزبت رسولم میں قبل تو اس سے پہلے بھی یقیناً رسولوں کو جھٹلایا گیا وہ اللہ ترجا العمور اور اللہ کی طرف تمام امور کا لوٹایا جانا ہے یعنی سارے جو یہاں کے فیصلے ہیں جو ان ڈن رہ جائیں گے وہ اللہ کے پاس ہی ان کا فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اچھا دیکھیں یہاں پہ نا میری نظر پڑی ہے ایک بہت خوبصورت دعا پہ اور مجھے تب یاد بھی آئی تھی جب میں ایکسپلین کر رہی تھی نا کہ اللہ کی رحمت جو جس پہ وہ کرنا چاہے اس کو روک نہیں سکتا اور جس کو روک دے وہ اس کو کوئی لا نہیں سکتا تو یہ دعا مجھے ذہن میں آئی تھی اللہ یہ ہر نماز کے بعد دعا پڑھنے کی ہے یہ ٹھیک ہے مسنون جو دعائیں ہیں نا نماز کے بعد کی ان میں ہے یہ اب دیکھیں ذرا اس کا مطلب آپ کو آتا ہو اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو اور ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں تو کیوں نہیں ہمارا ایمان مضبوط ہوگا مجھے تو کوئی پھر وہ شکل نظر نہیں آتی کہ انسان کے دل میں جو ہے وہ غم رہے اینگزائٹی رہے اس کو پریشان رہے وہ نہیں اتنا غنا ملے گا آپ کے دل کو کہ اگر آپ یہ ہر نماز کے بعد دعا پڑھیں گی اللہ ملا مانیا اے اللہ نہیں کوئی منع کرنے والا لبا آتا جو تود عطا کر دے ولا معطیا اور نہ ہی کوئی عطا کرنے والا ہے لبا منا جس کو تو منع کر دے ٹھیک ہے اور آگے بھی ہے ولا ینفا ازل جدی من کل جد اور کسی جد والے کو جد کیا ہوتی ہے بزرگی بڑائی کسی بزرگی والے کو اس کو بزرگی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی سبحان اللہ تو اگر آپ کے ارد گرد فرعون ہو اس طرح کے جو بزرگی میں اپنے آپ کو سمجھ کے پاور میں سمجھ کے سمجھے تو آپ دل میں اطمینان رکھیں کہ نہیں ابھی ٹیمپریرلی یہ کر رہے ہیں جو بھی کرنے دو ان کو قابل ترس ہیں یہ کیونکہ ان کی بزرگی ان کو فائدہ تو کوئی نہیں دے گی اگر یہ فرعون بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بہرحال تو بہت پیاری دعا میری نظر پڑ گئی میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے ضرور سب لوگ اس کو یاد کر لیں اور ضرور پڑھیں اور یاد نہ بھی کریں نا تو جو مسنون دعائیں آج کل تو نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں آپ یوں کلک کریں تو آپ کے سامنے آ جائیں کہ ہاں نماز کے بعد کون کون سی مسنون دعائیں ہیں ان کو لکھ کے رکھ لیں زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی ہیں ان کو لکھ کے رکھ لیں لگا دیں وہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں تاکہ آپ پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے دیکھیں کچھ ہی عرصے میں آپ کو آرام سے یاد ہو جائیں گے اور عادت بھی بن جائے گی ٹھیک ہے تو کسی بھی طرح دعاؤں والی بکس ہیں نمازوں والی جو بکس ہوتی ہیں نا اس میں لازم یہ دعائیں لکھی ہوں گی بشرط یہ کہ وہ دعا والی بکس ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو بہرحال ضرور اس کو دعا کو یاد کر لیں اور ضرور پڑھیں بہت خوبصورت دعا ہے اور ترجمے بھی ضرور پڑھیں تاکہ دل سے ہمیں وہ دعائیں ہماری نکلے اچھا تو واپس آتے ہیں اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے آزم اللہ نشید ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکن جو ہے وہ جس طرح سے بہیو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا اور پھر آپ چھوڑ دیں ان کو آپ بس ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور کیونکہ تمام معاملات جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے اور وہ اللہ خود ہی فیصلے کرے گا پھر ان کے یا یوہ ناس اے لوگو ان نواد اللہ حق بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اے لوگو اللہ نے لوگوں کا مومنوں نے کہا سب کو بتا رہے ہیں مکنس کو بھی بتا رہے ہیں اور مکہ والی جو صورتیں ہیں نا اس میں زیادہ تر ایڈریس جو ہے نا وہ اسی طرح سے مدنی جو صورتیں ہیں نا اس میں زیادہ تر ہے یا یو لدینہ امنو ٹھیک ہے کیونکہ وہاں مومنوں کو احکامات دینے تھے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے لیکن یہاں پر زیادہ تر آپ کو ناس ملے گا مکن صورتوں میں 
یو الناس اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں نا اس کے تھرو جو نبی کے تھرو اللہ نے بتایا وہ بالکل سچ ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے ولا یغرنکم بالله الغرور اور نہ ہی تمہیں جو ہے اچھا اب یہ غرور کس کو کہا دھوکے باز شیطان کو کہا اور نہ ہی تمہیں دھوکے باز شیطان جو ہے وہ اللہ کے بارے میں کسی دھوکے میں ڈال دے ٹھیک ہے نہ تو اس دنیا کی یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہی ہے اس میں تمہیں وہ مگن کر دے گا اور اللہ کے بارے میں کہ پتا نہیں اللہ ہے کہ نہیں حساب لے گا کہ نہیں کیسا ہے یا یا کسی بھی طرح سے اللہ کے بارے میں دھوکہ ہو سکتا ہے یا پھر جو مومن ہے ان کو یہ کہ ہاں ہاں نہیں وہ تو بہت غفور ہو رہی ہے وہ تو بخش دے گا کوئی بات نہیں معافی مانگ لینا ہے نا ایسے کر کر کے تم سے گناہ کرواتا رہے کیا پتا پھر معافی کی جو ہے وہ ملے کہ نہ ملے مہلت ٹھیک ہے تو اللہ کے بارے میں اللہ اگر رحمان اور رحیم ہے تو اللہ قہار بھی ہے منتقم بھی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی حاصب بھی ہے حساب لینے والا بھی ہے حساب لینے پہ آ گیا تو ہم حساب دے نہیں پائیں گے ٹھیک ہے تو جو صرف اور صرف اللہ کی رحمت پہ امید رکھ کے گناہ پہ گناہ کرے چلے جاتا ہے وہ بھی شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کسی بھی طرح سے شیطان جو ہے وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اے انسان جو ہے وہ جاگ جا خیال کر ان شیطان علیکم عدو بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے فتخ ادو وا بس تم اس کو دشمن ہی لو اس کو دشمن ہی پکڑو دشمن ہی سمجھو اس کو اپنا دوست نہ سمجھو اور میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کیا غلط ہے اس کے آس ہے بلیو می ہر ایک کو چاہے یعنی مطلب حلال اور حرام ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے شریعت نے تو بتایا ہوا ہے وہ چیزیں جو مطلب ہم شریعت کے حساب سے حلال حرام سمجھتے اس کے علاوہ بھی کتنی چیزیں جو حرام ہیں آپ کسی بھی نان مسلم سے پوچھیں کیا اوکے جھوٹ بولنا حرام ہے کیا وہ کوئی نان مسلم آپ کو کہے گا کہ ہاں ہاں یہ صحیح ہے اسی طرح دھوکہ دینا چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا شراب بھی میجورٹی جو ہے نان مسلم سب کو پتا ہے غلط ہے رائٹ زنا سب کو پتا غلط ہے کوئی بھی نہیں کہے گا تو یہ سارے جو میجر سنس ہیں نا ادر دین شرک یہ ان سب کو پتا ہے کہ غلط ہے لیکن جو ہے وہ ان کو چھوڑ مسلمان کتنے اس میں ملوث ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے پتا ہے لیکن کیا ہے کہ بس وہ کر رہے ہیں ہم پھر بھی شیطان کو دوست بنایا ہوا ہم نے اپنا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن ہی سمجھو انما یدعو حزبہو بے شک وہ پکارتا ہے حزبہو اپنے حزب کو وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے لیکون من اصحاب السعیر اصحاب السعیر تاکہ وہ ہو جائیں جہنم والوں میں سے کیونکہ اس کو پتہ ہے اس نے وہ کہا وہ بھی یہی ہے کہ میں جو ہے ان کو گمراہ کروں گا ٹھیک ہے تو وہ پھر اس نے خود تو جہنم میں جانا ہی ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بہت سارے جو ہے نا جہنم میں چلے جائیں اس لیے وہ ان کو پکارتا رہتا ہے وہ دوستی محبت کی وجہ سے نہیں پکارتا وہ دشمن ہے دشمن ہی سمجھو اس کو مت اس کی پکار میں آؤ مت نفس کی غلط باتوں کو سنو جو میں کہہ رہی تھی کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ٹھیک ہے تو وہ یعنی پھر وہ شیطان کا نام دے کے وہ غلط کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں مت وہ کیونکہ اگر وہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے یا آپ کر پا رہے ہو اس کو تو وہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے تو مت اس کی بات سنیں مت اس کو دو سمجھ کے اس کی بات بے عمل کریں غلط پتا ہے سب کو غلط ہے تو اس کو چھوڑیں اللہ دین کا فر الحب شدید وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے ولہ دین امن و عامل الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ مغفرت و اجر کبیر ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے اللہ مجال آمین رب افمن زین اللہ سو عمل ہی کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا گیا یعنی خوبصورت بنا دیا گیا فراہ حسین حسین سوری فراہ سوری غلط پڑی تھی میں اس کو فراہ بس وہ دیکھتا ہے اس کو حسین اچھا یعنی وہ شخص جس کو اس کے اعمال مزین کر دیے گئے بس ان کو وہ اس کو وہ اچھے لگ رہے ہیں اعمال وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے فن اللہ یو میں یشا بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یعنی جو ہدایت لینا چاہتا ہے میں ٹھیک ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سوری یو میں یشا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے وہ یہ دی میں یشا اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یا دوسرا ترجمہ اگین 
کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کرتا ہے اور جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے فلا تذہب نفسک علیہم حسرات بس نہ تذہب نفسک تیرا نفس لے جائے علیہم ان پر تیرا نفس چلا جائے علیہم ان پر حسرات حسرت بن کر یعنی حسرت کر کر کے غم کھا کھا کے اپنی جان, جان کو تو نہ ہلاک کر تجھے اپنی جان ہلاکت میں نہیں ڈالنی چاہیے تو اپنا نفس نہ لے جا ٹھیک ہے ہم جب اس طرح سے کر کے اس کا ترجمہ ہے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگین تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک نہ کریں ایک منٹ آئی ایم سوری ان اللہ علیم بما یسن بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو وہ یسن سنت بنانے کو کہتے ہیں نا یعنی کچھ بھی مینوفیکچر کرنا تو یعنی یہاں پہ یعنی غلط کام کرنے کے بارے میں یسن آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھلا یہاں کیا لکھا ہوا ہے جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان سے خوب ہاں یعنی ان کا کوئی بھی قول فیل یعنی جو بھی وہ بنا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں جو بھی گھڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ ان سے خوب جانتا ہے ان کو ٹھیک ہے تو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیجیے آپ نہ فکر کر کر کے اپنے نفس کو جو ہے وہ ضائع کریں اور گھلائیں غم میں دکھ میں پریشانی میں وہ اللہ الدی ارسل ارسل الرياح اللہ وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو فتفیر صحاب بس وہ چلاتا ہے یا ہاں چلاتا ہے صحاب بادل فسقنا فسقنا ہو الا بالد میت یا پھر ہم اس کو اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے الا بالد میت مردہ زمین کا مطلب خشک زمین کو پھر ہم بادلوں کو ان کی طرف لے جاتے ہیں اس کو چلاتے ہیں ادھر فاح یہی نہ بہل ارد پھر ہم اس کے ساتھ زندہ کرتے ہیں زمین کو بادہ موت یا اس کی موت کے بعد کا ذالکن نشور اسی طرح دوبارہ زندہ ہونا ہے دوبارہ جی کر اٹھنا ہے یعنی جیسے مردہ زمین تم دیکھتے ہو کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا اس میں اور پھر بارش ہوتی ہے اس پہ اور اس میں سے پھر زندگی نکلتی ہے پودے نکلتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے من تھانا یورید العزت جو کوئی عزت چاہتا ہے فل اللہ العزت جمیع تو تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے الہی یسعد یس یسعد الکلیم الطیب اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمے پاکیزہ بات اسی کی طرف چڑھتی ہے والعمل الصالح اور نیک عمل یرفعه بلند ان کو بلند کرتا ہے یعنی اللہ نیک عمل کو بلند کرتا ہے یعنی ایکسپٹ ہو جاتے ہیں نا نیک عمل اللہ کی طرف چڑھتے ہیں مطلب اللہ کے پاس ایکسپٹیبل ہو جاتے ہیں نیک عمل اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے اور اسی کی طرف سارے ستھرے کلمات چڑھتے ہیں لیٹ سی یعنی الکلیم کلیمہ کی جمع ہے اور ستھرے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید حمد جو بیان کرتے ہیں اللہ کی تلاوت امر بالمعروف نہیں منکر ہر وہ اچھی بات جو کسی کو کی جا رہی ہے کسی کو سمجھانے کے لیے دعوت کے لیے ہے نا ہر اچھی بات چاہے وہ اللہ کی تعریف ہو تسبیح ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہو کسی کو منع کرنے کے لیے بری باتوں سے تو سارے جو اچھی بات بتائی جائے گی ان کو ہر اچھا کلیمہ ہر ستھرا کلیمہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے یعنی اللہ قبول فرما لیتا ہے ان کو ٹھیک ہے آسمانوں پر فرشتے لے کے چڑھتے ہیں اور وہ ایکسپٹ ہوتے ہیں یہاں پہ اچھا اب یہ رفا ہو میں ہو کا جو ضمیر ہے اس کا مرجا کون ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ رفا ہو وہ بلند کرتا ہے اس کو رائٹ یہ رفا وہ بلند کرتا ہے اونٹا اٹھاتا ہے ہو اس کو 
تو اس کو کون مراد ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ الکلی متیب ہے یعنی جو نیک عمل ہے پیچھے جن کا ذکر ہو رہا تھا ٹھیک ہے ان کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے بعض یعنی محض زبان سے اللہ کا ذکر تسبیح اور تحمید کچھ نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نیک عمل بھی نہ ہو جب نیک عمل ہوگا تو پھر وہ بھی چڑھتا ہے جو نیک کلمات ہیں نا جو باتیں ہیں ان باتوں پر جب تک عمل نہیں ہوگا تو وہ باتیں بھی نہیں چڑھیں گے کچھ کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے کہ نیک عمل کے ساتھ ہی وہ نیک کلمات بھی اوپر چڑھتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ رفاع میں یہ رفاع میں فائل کے ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے رجوع اس کا اللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع ہے اس ضمیر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ عمل سوالے کو کلمات طیبہ پر بلند فرماتا ہے یعنی اس لیے کہ عمل سوالے سے ہی اس بات کا تحقق ہوتا ہے اس بات کی تحقیق ہوتی ہے سچ ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ اس کا مرتکب فی الواقع اللہ کی تصویر اور تحمید میں مخلص تھا یعنی جب کوئی نیک عمل کرتا ہے نا تو پھر ہی پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی تصویر میں بھی اللہ کی جو تصویر اور تحمید کر رہا ہے اس میں بھی وہ خالص ہے پھر ہی پتا چلتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ عمل کو فیل کے اوپر بلند کر دیتا ہے یعنی قول عمل کے بغیر اللہ کیا بے حیثیت ہے یہ معنی بھی اس سے لیے گئے ہیں آئی ہوپ کہ کلیئر کر پائی ہوں الحمد للہ ان شاء اللہ اچھا اور تقریباً دیکھا جائے تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اللہ عمل کو کلیمے پر بلند کرتا ہے اس کی فضیلت یا اس کا وہ زیادہ ہے تو اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یعنی باتوں کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی توجہ دینی ہے ٹھیک ہے ولدین یم کرو نس سے یہ آتی اور وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں جو یعنی پلان کرتے ہیں چالنے چلتے ہیں بری لہم ان کے لیے عذاب شدید بہت شدید عذاب ہے و مکر الا کا ہوا یبور اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کا مکر جو ہے وہ یبور ہے برباد ہو جائے گا ان کا مکر وہ اللہ من تورا بن تم من نو توفتن اور وہی ہے وہ اللہ اور اللہ یعنی وہ اللہ اور اللہ خلا کا کم اس نے پیدا کیا تم کو یعنی پھر اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے تم من نو توفتن پھر نطفہ سے تم مجا علیکم ازوا جا پھر تمہارے لیے جوڑے بنائے وما تحویل من انسا اور جو اٹھاتی ہے انسا یعنی مونس ولا تدع الا بعلمی اور نہ ہی وہ جنتی ہے یعنی تدع رکھتی ہے ودا حمل مطلب یعنی ڈلیور کرنا تو اللہ بلم ہی مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگوں اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا اس کا بھی ہم میرا خیال ہے ایکسپلین ہو چکی ہے نا بات کے نطفہ سے مٹی سے پہلے پیدا حضرت آدم کو کیا پھر کیسے نطفہ سے پیدا کیا اور ایون جو نطفہ ہوتا ہے نا وہ بھی مٹی کیونکہ پہلا جو انسان بنا وہ مٹی سے بنا تو اس کا جو نطفہ بنتا ہے انسان کا اس میں جو جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ اسی مٹی کی باڈی جو بنی ہوئی اسی سے آئے ہوتے ہیں نا تو اس لیے اس میں مٹی کے خصوص اس میں بھی سوری جو خصوصیات ہوتی ہیں نا مٹی کو اس نطفہ میں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہیں سے بن رہا ہے اور اس اس نطفہ سے پھر اگلا انسان پیدا ہوا تو جو مٹی کی خصوصیات ہیں نا وہ پوری آگے تک چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال پہلے اللہ نے پہلے مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا کیا یعنی جو آگے سیکوینس چلا پھر وہ اس سے چلا بہرحال لیکن مٹی بنیاد سب کی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اچھا یعنی زمین جو ہے وہ اس میں زمین میں جو چیزیں نا وہی ہماری باڈی کے اندر بھی ہیں تو ہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر تمہیں جوڑے جوڑے کر دیا اور پھر ان جوڑوں میں سے جو ظاہر مادہ جو ہے وہ حمل کو اٹھاتی ہے اس کا حاملہ ہونا اور پھر اس کا بچوں کو پیدا کرنا وبا حمل کرنا سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اللہ کے علم سے ہی ہوتا ہے اور سبحان اللہ کتنی مادائیں ہیں کتنی یعنی یہ تو ہر انسان ہے نا اس کے علاوہ ہر انسا جو اٹھاتی ہے یعنی انسانوں کے علاوہ جو باقی جاندار مخلوق ہے اس میں سے جو ہر مر نر اور مادہ میں سے جو ہر مادہ ہے وہ جو جو کچھ اٹھاتی ہے وہ سب اللہ کے علم ہے سبحان اللہ یعنی اٹس اٹس امیجن لیس ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کہاں تک اللہ کا علم ہے اور نہ صرف علم ہے بلکہ اس کے حساب سے وہ فیصلے بھی کرتا ہے پرووائڈ بھی کرتا ہے وہ پرووائڈر بھی ہے ان ساری چیزوں کا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرا وما یعمر من معمر اور جو بڑی عمر دیا جاتا ہے عمر والا 
ولا یوں قسم عمرہ اور اس کی عمر سے جو کچھ نہیں کم کیا جاتا کچھ الا مگر فی کتاب وہ کتاب میں یعنی جس کو بھی کسی بڑے سے بڑے عمر والے کو جتنی عمر دی جاتی ہے یا پھر اس کی عمر سے جو کچھ کم کمی ہوتی ہے وہ سب کچھ کتاب میں ہے ان دالی کا اللہ یسیر بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے یعنی یہ سارے فیصلے سب حساب کتاب رکھنا اللہ پر بہت آسان ہے بحرانی اور نہیں ہے برابر دو دریا یا دو سمندر بحر بحر سمندر کو کہتے ہیں نا ہر البن فراتن یہ میٹھا ہے فراتن پیاس بچانے والا ہے سا اغن شراب ہو یعنی میٹھا یعنی خوشگوار ہے اس کا ذائقہ اس کا جو پینا ہے وہ ہاد ملہن ملحن اجاجن اور یہ دوسرا کھاری کڑوا ہے وہ من کل تلون لہمن اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو لہمن گوشت تورین تازہ وہ دست خریجون تل بسونا اور اس میں سے تم نکالتے ہو وہ زیورات جس کو تم پہنتے ہو تر الفل فی مواقر اور ترا تو دیکھتا ہے کشتیاں فی ہی اس میں مواقر من فضلی ولا کم تشکرون کہ وہ جو بڑی بڑی کشتیاں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ہیں کس لیے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو ولا کم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یعنی فضل جو ہے انسان کا جو مال اور اس کی خوراک وہ دونوں وہ سمندروں سے جڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جیسے موتی گونگے نکلتے ہیں پولز نکلتے ہیں کتنی بڑی قطر کا آپ دیکھیں ہسٹری ذرا سبحان اللہ پوری اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ یہ ڈائیورز ہوتے تھے یعنی غوطا خور قطری بالکل شروع میں تو وہ سمندر میں غوطے لگا لگا کے وہاں سے پرلز ڈھونڈتے تھے اور پھر وہ جو تھے نا وہ ان کی ٹریڈنگ کر کر کے سبحان اللہ اللہ نے کیسے ان کی سنی اور یہ کہاں تک پہنچا اور پھر جو تیل بے خیر نکلا ہے اینی ویز تو تو یہ جو سمندر میں چلتے پھرتے اس کے علاوہ اب جو ہے وہ تجارت کے لیے بھی کام آتی ہیں کشتیاں ٹھیک ہے تو اللہ نے کشتیاں جو ہے ان کو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نشانی قرار دیا جن سے تم اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہو ان دریاؤں میں اور اور پھر تاکہ تم شکر کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بنائی ٹھیک ہے یو لج الف نہاری وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں ویول جنہا رف اللہ اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں سبحان اللہ کیسے رات اور دن ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں ویسا قرشن سب القامر اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا یعنی کام میں لگا دیا ان کا جو چلنا ہے جو ان کا روٹیشن ہے چاند اور سورج کی اس سے کیسے اور پھر ہماری زمین بھی جو روٹیٹ کر رہی ہے تو اس سے کیسے دن رات کا ڈیسائڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے دن رات بنتے ہیں چوبیس گھنٹے کے اور پھر جو ان کی میجر اس میں جا کے ہے موومنٹ ان کی اسی سے یہ جو پھر جو زمین جو پورا چکر لگاتی ہے سورج کے گرد تو وہ تین تھری سکسٹی ڈیز تھری سکسٹی فائیو ڈیز میں مکمل ہوتا ہے جس سے پورا ایک سال بنتا ہے اور پھر جو موسم جو آتے جاتے ہیں گرمی اور سردی کے ایک سال میں وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں جو یہ سورج اور چاند جو اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں تو ان کو اللہ نے مسخر کیا میں نے کیوں وہ اپنا سفر کر رہے ہیں مسلسل کیسے یہ دن رات ہمارے اس میں آ رہے ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے آ رہے ہیں نا گرمی گرمی رہے سوچیں کیا حال ہو سردی سردی رہے سوچیں کیا حال ہو ٹھیک ہے تو اور پھر رات ہی رات رہے یا دن ہی دن رہے تو یہ جو چینج ہو رہے ہیں رات دن موسم بدل رہے ہیں یہ سورج اور چاند اللہ نے مسخر کیے ہوئے ہیں کام پہ لگائے ہوئے اس وجہ سے ہو رہے ہیں سبحان اللہ کلو یا جریلی اجل مسم ہر کوئی جو ہے نا وہ چل رہا ہے ہر کوئی یہ جری یعنی Uh, ان کی جو جو اپنی موومنٹ ہے اس کے حساب سے وہ موو کر رہا ہے یعنی اجل مسما کب تک یعنی ایک معینہ مدت تک ایک مقررہ ٹائم uh, تک وہ جو ہے ہر کوئی چل رہا ہے پھر جب ان کا ٹائم پورا ہوگا جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے تو پھر وہ رک جائیں گے جب رک جائیں گے تو پھر سبحان اللہ وہ تباہی اور زلزلے اور قیامت آئے گی ذالکم اللہ ربکم یہی ہے اللہ تمہارا رب ہے لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے ولدین تدعون من دونی اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ما یملکون من قمیر نہیں ہے ان کی ملکیت ان کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے ایون ایک قمیر بھی یعنی کھجور کی گھٹلی کا چھلکا جو ہے ٹھیک ہے کھجور کی گھٹلی جو ہوتی ہے اب آپ دیکھیں اس کے اوپر ذرا جو ایک چھلکا سا ہوتا ہے گھٹلی کے اوپر کتنا باریک ہوتا ہے وہ ہے نا 
ट्रांसपेरेंट सा बिल्कुल कितना बारीक इतनी सी भी कुछ जो है वो इतनी सी चीज के भी मालिक नहीं है यानी वो सिर्फ अल्लाह ने मिसाल देने के लिए बोला है यानी हालांकि अगर कोई कहे कि हाँ वो छिलका भी कोई चीज तो है ना नहीं बट उतनी चीज के भी हकीर से हकीर चीज के भी यानी बेसिकली बताना ये मकसद है कि किसी चीज के भी किसी चीज के भी वो मालिक नहीं है उनकी मिलकियत में कुछ नहीं है इन तुम नहीं वो पुकारते उसको एक मिनट आई एम सॉरी इन तुम ला यस मकुम जिनको तुम पुकारते हो अगर तुम उन्हें पुकारो तो ला यस मऊ नहीं वो सुनते दुआ तुम तुम्हारी पुकार को और अगर वो बिल फर्ज सुन भी लें लेकुम तो वो तुम्हारे लिए जवाब नहीं दे सकते यानी तुम्हारी बात का तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे सकते और दुआ का जवाब देना क्या होता है उसको पूरा कर देना मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ तो आप उसका जवाब मतलब जाहिर है कि मैं जो काम कह रही हूँ आप कर देंगे तो वो काम मतलब आपने जवाब दे दिया ना मेरी पुकार का ये मतलब होता है तो यानी इस तजाब जब भी और इस तजाब है खाली जवाब भी नहीं है इस तजाब है इसका मतलब है कबूल करना उसको जो कहा जा रहा है उसको पूरा कर देना राइट खाली सुनना और सुन के इनकार के अंदर वो इस तजाब के मानी में वो चीज नहीं आती ठीक है तो इस तजाब का मतलब होता है उसको पूरा भी कर देना तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम इन्हें पुकारो तो अव्वल तो ये कि तुम्हारी पुकार ही नहीं सुनेंगे और अगर फिर फिर सुन भी लें तो बेफायदा है क्योंकि कुछ कर नहीं सकते उसको पूरा नहीं कर सकते तो यौमल क्यामत यक फरून अब शिरकी कुम और क्यामत के दिन वो तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे कुफर कर देंगे वला यू नबी मितलु खबीर और आपको कोई भी हक तला जैसा खबरदार खबरें ना देगा कोई आपको बाखबर नहीं रख सकता खबीर की तरह खबीर जो सब खबरें रखने वाला है और यानी यू नबी उक्का सिंगुलर का सीगा है ना अगैन तो सिंगुलर का सीगा किसके लिए आएगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के लिए कि आपको कोई भी और फिर अल्लाह ताला ने बताया बहुत सारी और जगहों पर भी कि ये खबरें जो पिछली कौमों की और कहाँ कहाँ के आपको बताई जा रही हैं क्यामत तक की भी ये आपको नहीं पता थी ये खबरें और अल्लाह आपको खबर दे रहा है ये ठीक है तो जैसी खबरें अल्लाह ताला आपको दे सकता है क्योंकि वो खुद खबीर है हर खबर उसके अल में है चाहे हिस्ट्री की है चाहे फ्यूचर की है ठीक है तो वो जो कि खुद खबीर है हर तरह से बाखबर है हर तरह की चीज का बाखबर है इसी वो आपको जैसी खबरें दे रहा है कोई भी आपको ऐसी खबर नहीं दे सकता अल्लाह अकबर चले मेरा ख्याल यही तक था आज का पोर्शन अगर मैं भूल नहीं रही एक मिनट जी फोर्टीन तक इन इनशा कल फिर सैटरडे को इनशाला आठ नंबर पंद्रह से हम कंटिन्यू करेंगे अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हम बता पाए हैं सही बात अल्लाह ताला हमारे दिलों में उतारे और हमारी जिंदगी में उसको नाफिज करे और अगर कुछ मैं गलत बता बताया है मैंने मुझसे गलती हुई है तो वो मेरी और शैतान की तरफ से है अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से माफ फरमाए मकान <laughs> بالخصوص في فلسطين وفي باكستان وفي السودان وفي كشمير وفي لبنان وفي يمن وفي كل مكان يا رب اللهم انصرهم اللهم ثبت اقدامهم يا رب اللهم عليك باعدائهم اللهم اشفهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم صب عليهم صبرا امين ईमान पे बहुत नसीब फरमाना आमीन وصلى الله على النبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته